ஸோ நம்ம செகண்ட் யூனிட் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஸோ கேள்வின் நிரம்பல் நிகழ்ச்சி சந்தை சமநிலை மற்றும் சந்தையில் அரசாங்கத்தினுடைய தலையீடு சம்பந்தமாக பார்த்திருந்தோம் இதில் நுகர்வோர் சமநிலை சம்பந்தமாகவும் கேள்வி நிரம்பல் சம்பந்தமாகவும் சந்தை சமநிலை சம்பந்தமாகவும் நிகழ்ச்சி சம்பந்தமாக நம்ம பார்த்திருந்தோம் ஸோ டிரெக்டாகவே நம்ம போன கிளாஸில் நிகழ்ச்சி சம்பந்தமாக கேள்வி நிகழ்ச்சி அதே போல் நிரம்பல் நிகழ்ச்சின்னு சொன்ன ரெண்டு கன்செப்டையும் பற்றி பார்த்திருந்தோம் இதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம கேள்வி நிகழ்ச்சியை தான் முக்கியமாக பார்த்துருந்தோம் சிம்பிளாக நிகழ்ச்சின்னு சொல்லப்படுவது என்ன ஒரு குறித்த பொருளினுடைய கேள்வியினை தீர்மானிக்கின்ற காரணிகளான விலை ஏனைய பொருட்களினுடைய விலை நுகர்வோனுடைய வருமானம் அதே போல சுவை நுகர்வோனுடைய எதிர்பார்ப்பு அதே போல நம்பர் ஆஃப் கன்சியூமர்ஸ் நுகர்வோர்களுடைய எண்ணிக்கை ஏனைய காரணிகள் இந்த காரணிகள்ல ஏதாவது ஒரு காரணியில ஒரு பெர்சன்டேஜ் மாற்றம் ஏற்பட்டால் கேள்வி தொகையானது எத்தனை பெர்சன்டேஜால மாற்றம் அடையும் என்று சொல்லக்கூடியதுதான் இந்த இலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய கேள்வி நிகழ்ச்சின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கன்செப்ட் ஸோ இந்த கன்செப்ட்ல கேள்வி நிகழ்ச்சியில சில வகைகள் இருந்துச்சு ஸோ அதையும் நம்ம பார்த்துருந்தோம் போன கிளாஸ்ல ரைட் ஸோ இதன் அடிப்படையில் நம்ம விலைசார் கேள்வி நிகழ்ச்சின்னு சொல்லி ஒரு கன்செப்ட் விலைசார் குறுக்கு கேள்வி நிகழ்ச்சி வருமானம் சார் கேள்வி நிகழ்ச்சின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்திருந்தோம் ஸோ இதுல வரை விலக்கணம் கணிப்பிடுகின்ற முறை விலைசார் கேள்வி நிகழ்ச்சியினுடைய வகைகள் சிம்பிளா வரை விலக்கணம் நம்ம ஆல்ரெடி நிகழ்ச்சிக்கு பொதுவான வரை விலக்கணம் சென்ன குறித்த பொருளினுடைய கேள்வியினை தீர்மானிக்கின்ற காரணிகள்ல எந்த ஒரு காரணியில ஏற்படுகின்ற ஒரு பெர்சன்டேஜ் மாற்றமானது இந்த கேள்வியினை எவ்வாறு எத்தனை பெர்சன்டேஜால மாற்றி அமைக்கும் என்பதுதான் நிகழ்ச்சின்னு சொன்னோம் இங்க விலைசார் கேள்வி நிகழ்ச்சி என்பது குறித்த பொருளினுடைய ஓன் பிரைஸ் அதனுடைய விலையின் மாற்றத்தின் காரணமாக ஏற்படுகின்ற ஒரு பெர்சன்டேஜ் மாற்றமானது இந்த கேள்வி தொகையில எத்தனை பெர்சன்டேஜ் மாற்றத்தை கொண்டு வரும் என்பது விலைசார் கேள்வி நிகழ்ச்சிக்குரிய டெபினிஷனாக இருந்துச்சு சோ இன் சமரி டெல்டா பி விலையில ஏற்படுகின்ற ஒரு பெர்சன்டேஜ் மாற்றம் குறித்த பொருளினுடைய ஓன் பிரைஸ் சோ இங்கே பி என்று நம்ம சொல்லக்கூடியது பி ஓ ஆக இருக்க போகுது ஆக்சுவலி குறித்த பொருளினுடைய விலையில் ஏற்படுகின்ற ஒரு பெர்சன்டேஜ் மாற்றம் கேள்வி தொகையினுடைய எத்தனை பெர்சன்டேஜ்ல மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதுதான் இந்த விலைசார் கேள்வி நிகழ்ச்சி இந்த மூன்று மெத்தட்ல நம்ம கணிப்படையில நம்ம படிச்சிருந்தோம் ஒன்று வீதாச்சார கணிப்பீட்டு முறை அதே போல புள்ளி நகழ்ச்சி கணிப்பீட்டு முறை அதே போல வில் நகழ்ச்சி கணிப்பீட்டு முறை சோ வீதாச்சார கணிப்பீட்டு முறை புள்ளி நகழ்ச்சி கணிப்பீட்டு முறை வில் நகழ்ச்சி கணிப்பீட்டு முறை சோ பெர்சன்டேஜ் மெத்தட் பாயிண்ட் இலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் மெத்தட் அதே போல ஆக் இலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் வில் நகழ்ச்சி முறை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் ரைட் சோ இது என்னன்னு சொன்னா எல்லாமே ஒரே விஷயம் தான் என்ன விலையில ஏற்படுகின்ற ஒரு பெர்சன்டேஜ் மாற்றம் கேள்வி தொகையில எத்தனை பெர்சன்டேஜ் மாற்றத்தை கொண்டு வர போகுதுங்கிற ஒரே விஷயத்தை தான் நம்ம வெவ்வேறு மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி செய்ய போறோம் சோ இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு சாதாரணமாக ரைட் நிகழ்ச்சியை கணிப்பிடுங்க விலைசார் கேள்வி நிகழ்ச்சியை கணிப்பிடுங்கன்னு சொன்னா எல்லா சந்தர்ப்பத்திலையும் நீங்க இடிபி இலாஸ்டிசிட்டி டிமாண்ட் ஆஃப் பிரைஸ் என்று சொல்லக்கூடியத டெல்டா பி பெர்சன்டேஜ் டெல்டா பி ஓ குறித்த பொருளினுடைய விலை மாற்றத்தில் நீங்க பிரிச்சுக்கோன்னு சொன்னா உங்களுக்கு இடிபி புரியும் சோ கேள்வி தொகை மாற்றத்தை விலை மாற்றத்தால பிரிச்சால் உங்களுக்கு விலைசார் கேள்வி நிகழ்ச்சி வரும் இதுதான் கொமனான மெத்தட் இது எல்லாருக்கும் புரியுதா ரைட் இது ஒரு மெத்தட் ரெண்டாவது மெத்தட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புள்ளி நிகழ்ச்சி கணிப்பீட்டு முறை பாயிண்ட் இலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் இது சாதாரணமாக ஒரு குறித்த புள்ளியில நிகழ்ச்சியை கணிப்பிடுங்க என்று சொல்லி உங்ககிட்ட தரப்பட்டிருந்தால் இந்த மெத்தட நீங்க யூஸ் பண்ணணும் ரைட் இப்போ இங்க ஒரு குறித்த புள்ளி என்பது என்ன இங்க ஒரு குறித்த புள்ளி என்பது உங்களோட கேள்வி கோட்டில் உங்களுக்கு தரப்படுகின்ற ஒரு குறித்த விலையாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு குறித்த கேள்வி தொகையாக இருக்கலாம் இந்த ரெண்டுல எதுவாகவும் இங்க குறித்த புள்ளி என்பது நமக்கு காண காணப்படலாம் உதாரணத்து கொஸ்டின்ஸ்ல உங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஸ்டின்ஸ்ல உங்களுக்கு கேட்கப்படலாம் ரைட் விலை ஐந்து ரூபாவாக இருக்கும் போது நெகிழ்ச்சி எவ்வளவு அல்லது கேள்வி தொகை ஒரு நூறாக இருக்கும் போது நெகிழ்ச்சி எவ்வளவுன்னு சொல்லி குறித்த விலையோ அல்லது குறித்த ஒரு கேள்வி தொகையோ சொல்லி அதுல நிகழ்ச்சியை நீங்க கணிப்பிடுங்க சொன்னா அவங்க என்னத்தை எதிர்பார்க்கறாங்கன்னு சொன்னா அந்த பாயிண்ட் த பாயிண்ட் இட் கேன் பி பிரைஸ் இட் கேன் பி குவான்டிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் சோ இந்த ரெண்டுலயுமே நம்ம கணிக்கிறேன்னு சொன்னால் நம்ம சமன்பாடு இருக்க போது இடிபி இலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் ஆஃப் பிரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா கியூடி ஓவர் டெல்டா பிஓ இன்டு பி இன்டு கியூடி அதாவது இங்க டெல்டா கியூடி என்பது கேள்வி தொகையில் ஏற்பட்ட மாற்றம் டெல்டா பி ஓ என்பது குறித்த பொருளினுடைய விலையில ஏற்பட்ட மாற்றம் இங்கு காணப்படுவது ஆரம்ப விலை ஆரம்ப
நெகிழ்ச்சியை கணிப்பிடுங்க விலைசார் கேள்வி நெகிழ்ச்சியை கணிப்பிடுங்க சொன்னா வி ஷுட் யூஸ் திஸ் மெத்தட் அதே போல எஸ் ஆரம்ப விலை ஆரம்ப தொகை என்பது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு யோசிச்சு பாருங்களேன் ரைட் உங்களுக்கு இதுல பிரைஸ் தாரார் சரியா பிரைஸ் தாரார் ஒரு பத்து ரூபாய் பிரைஸ் இன்று தாரார் ரைட் அதே போல உங்களுக்கு குவான்டிட்டி டிமாண்ட் உங்களுக்கு தரப்படுது குவான்டிட்டி டிமாண்ட் உங்களுக்கு தரப்படுது உதாரணத்துக்கு பத்து ரூபாய் விலையில ஒரு நூறுன்னு சொல்லி தாராங்க அதே விலை இருபது ரூபாய் ஆகும் போது என்ன நடக்கும் நூறை விட குறையுமா கூடுமா விலை கூடினால் ஒரு ஐம்பது ரூபாவாக வந்தால் சரியா ஒரு ஐம்பது ரூபாவாக வந்தால் இந்த இடத்துல டெல்டா கியூடி எவ்வளோன்னு சொல்லுங்க பாப்போம் டெல்டா கியூடி எவ்வளோ விலையில் ஏற்பட்ட மாற்றம் டெல்டா கியூடி விலை மாற்றம் எவ்வளோ பிளஸ் பிளஸ் பாருங்க பத்து ரூபாயிலிருந்து இருபது ரூபாய் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க பத்து ரூபாயிலிருந்து இருபது ரூபாவாக விலை மாறினால் பிளஸ் பத்து என்பது விலை மாற்றம் டெல்டா பி ஓ அதே போல கேள்வி தொகை மாற்றம் டெல்டா கியூடி என்ன இங்க டெல்டா கியூடி கேள்வி தொகையில் ஏற்பட்ட மாற்றம் என்னவாக இருக்க போகுது நூறுல இருந்து ஐம்பதாக மாறுது மைனஸ் பிப்டி ரைட் இங்க சொல்லப்படுகின்ற இந்த சாதாரணமான நம்ம பி ஓண்டு சொல்லக்கூடிய விஷயம் அதாவது ஆரம்ப விலை இங்க ஆரம்ப விலை எதுவாக இருக்கும் ஆரம்பத்தில் எவ்வளவு விலையாக இருந்துச்சு மாற்றம் ஏற்பட முடல் ஆரம்ப விலை பத்து ரூபாவாக இருக்க போது அதே போல அதே ஆரம்ப விலையில் ஆரம்ப கேள்வி தொகை அதாவது இங்க சொல்லப்படுகின்ற சாதாரணமான கியூடி ஆரம்ப கேள்வி தொகை இது என்னவாக இருக்க போகிறது ஐம்பதாக இருக்க போகுது சிம்பிளாக உள்ள தான் வேண்டார் சரியா இப்ப புரிஞ்சுதா டெல்டா கியூடி என்பது என்ன டெல்டா பிஓ என்பது என்ன பிஓ என்று சாதாரணமாக சொல்லுவது ஆரம்பத்தில் காணப்படுகின்ற விலை ஆரம்பத்தில் காணப்படுகின்ற கேள்வி தொகை இஸ் இட் மேக் சென்ஸ் ரோல் எஸ் ஆரம்பத்தில் காணப்பட்டது நூறு விலை மாறினத்தில் ஐம்பது ஆக மாறுது ஸோ ஆரம்பத்தில் காணப்பட்ட கேள்வி தொகை நூறு ஆரம்பத்தில் காணப்பட்ட விலை நூறு பத்து ரூபாய் தட்ஸ் இட் ரைட் அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரைட் எகெயின் ஓகே நான் திரும்ப சொல்றேன் பாருங்க புள்ளி நெகிழ்ச்சி கணிப்பீட்டு முறை என்று சொல்லக்கூடியது பாயிண்ட் லாஸ்டிசிட்டிக் டிமாண்ட் சாதாரணமாக வேற உண்டே ஞாபகம் வைக்க தேவையில்லை நீங்க உங்களுக்கு ஒரு குறித்த விலையை சொல்லி அல்லது ஒரு குறித்த கேள்வி தொகையை சொல்லி இதுல நீங்க நெகிழ்ச்சியை கணிப்பிடுங்க என்று சொன்னா யூ ஷுட் யூஸ் திஸ் மெத்தட் பிகாஸ் ஒரு குறித்த கேள்வி கோட்ல காணப்படுகின்ற எந்த ஒரு புள்ளியிலையும் காணப்படுகின்ற எந்த ஒரு விலையாகவும் அல்லது எந்த ஒரு கேள்வி தொகையையும் குறிப்பிட்டு சொல்லியிருந்தால் வி ஷுட் யூஸ் திஸ் பாயிண்ட் லாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் மெத்தட் சாதாரணமா நினைவு வச்சு கொள்ள வேண்டியது ஒரே ஒரு விஷயம் இந்த ஃபோமியூலா டெல்டா கியூடி ஓவர் டெல்டா பிஓ இன்டு பிஓ ஓவர் கியூடி இதுல இந்த டெல்டா கியூடி என்பது கேள்வி தொகையில் ஏற்படுகின்ற மாற்றம் இப்ப கேள்வி தொகையில் ஏற்படுகின்ற மாற்றம் ஸ்டூடெண்ட் ஆரம்பத்தில் நூறு ரூபாய் பத்து ரூபாய் விலையில நூறு பேர் பொருளை வாங்குறதுக்கு ரெடியாக இருந்தாங்க பட் இருபது ரூபாய் விலையாகினால் ஐம்பது ரூபாய் ஐம்பது பேர் தான் பொருளை வாங்குறதுக்கு ரெடி ஆகிக்கிறாங்க ஸோ நூறுல இருந்து ஐம்பதுக்கு மாற்றம் ஏற்படுது என்று சொன்னால் இங்கு காணப்படுவது என்ன குறைவடையுது அப்போ டெல்டா கியூடி என்பது இந்த கேள்வி தொகையில் ஏற்பட்ட மாற்றம் மைனஸ் பிப்டி ஆக இருக்க போகுது அதே மாதிரி டெல்டா பி ஓண்டு சொல்லக்கூடியது விலையில் ஏற்பட்ட மாற்றம் விலை என்ன செய்து பத்து ரூபாவில இருந்து இருபது ரூபாவாக அதிகரிக்குது சோ விலை மாற்றம் பிளஸ் பத்தாக இருக்க போகுது அதே மாதிரி ஆரம்ப விலை ஆரம்ப கேள்வி தொகை என்று சொன்னால் இந்த மாற்றங்கள் இடம்பெற முன்னர் காணப்பட்டது பெஸ்ட்ரோல் இருக்கிறது பத்து ரூபாய் விலை நூறு ரூபாய் கேள்வி தொகை இதுதான் ஆரம்பத்தில் காணப்பட்டது சிம்பிளா தான் மேட்டர் ரைட் ஓகே ஸோ இதை ஈக்குவேஷன்ல போட்ட மாட்டா நமக்கு ஆன்சர் வரப்போகுது ரைட் சிம்பிளாக இதை போட்டு பார்ப்போமே எவ்வளோ நமக்கு ஆன்சர் வரப்போகுதுன்னு சொல்லி லெட் சி லெட் சி இந்த கல்குலேட்டர் ரைட் எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆன்சர் வரும் சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஓப்பன் பிரேக்கெட் ஸோ பிரேக்கெட்டை போடுங்க டெல்டா கியூடி எவ்வளோ இருக்க போகுது கேள்வி தொகையில் ஏற்பட்ட மாற்றம் மைனஸ் ஃபிஃப்டி அதே மாதிரி விலையில் ஏற்பட்ட மாற்றம் டென் க்ளோஸ் த பிரேக்கெட் இன்டு தென் அகெயின் ஓப்பன் த பிரேக்கெட் பி ஓ வந்து ஆரம்பத்தில் காணப்பட்ட விலை பத்து ரூபாவாக இருக்க போகுது தென் 
ஆரம்பத்தில் காணப்பட்ட கேள்வி தொகை நூறாக இருக்க போகுது க்ளோஸ் த பிரேக்கெட் ஸோ ஆன்சர் இஸ் வட் மைனஸ் சைபர் தசம் ஐந்து இதான் நம்ம செஞ்ச உதாரணத்துக்குரிய ஆன்சர் இப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த மைனஸ் சைபர் தசம் ஐந்து என்பதால என்ன கருத்துல கொள்றோம் இப்ப உதாரணத்துக்கு நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிச்சு மைனஸ் சைபர் தசம் ஐந்து ரைட் இதுல இருந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் இது ஒரு ஒன்றுக்கு குறைந்த நெகிழ்ச்சியா இல்லையா நம்மட நெகிழ்ச்சியினுடைய வகையில ஒன்றுக்கு குறைந்த நெகிழ்ச்சின்னு சொல்லலாம் இன்னொரு பேர் என்ன சொல்லலாம் நெகிழ்வற்றது என்று சொல்லலாம் சாதாரணமாக அதே போல இது என்ன மாதிரியான இது சொல்லலாம் விலையில் ஏற்பட்ட மாற்றம் எவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுல விலையில் ஏற்பட்ட மாற்றம் பெர்சன்டேஜ் எவ்வளோ சேஞ்ச் விலை மாற்றம் எவ்வளோ நான் கேட்கறது பெர்சன்டேஜ் விலை மாற்ற வீதம் விலை மாற்ற வீதம் இங்கு என்பது எவ்வளோ விலை மாற்ற வீதத்தை கணிக்கிறதுக்கான சமன்பாடு என்னென்று தெரியுமா எல்லாருக்கும் மாற்றத்தின் கீழ் மாற்றம் எவ்வளவு சேஞ்ச் நடந்துச்சோ அதை நாம ப்ரீவியஸ் பேலன்ஸால உதாரணத்துக்கு இதனுடைய பொமியூலா நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னா சேஞ்ச் மாற்றம் எவ்வளவோ அதை ப்ரீவியஸ் பேலன்ஸால பிரிச்சுட்டு ஹண்ட்ரட் அல்ல பெருக்குவோம் அதாவது உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றது மாற்றம் இங்க எவ்வளவு விலை மாற்றத்தை நீங்க தீர்மானிச்சுங்கன்னு சொன்னால் விலை மாற்றம் என்று நம்ம அது இடம்பெறுது பத்து ரூபாவில இருந்து இருபது ரூபாக மாறுது ஸோ சேஞ்ச் வந்துட்டும் பிளஸ் டென் ரைட் பிளஸ் டென் அதே போல ஆரம்பத்தில் இருந்த விலை பத்து ரூபா தென் அகெயின் ஹண்ட்ரட் அல்ல பெருக்கினீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு ஆன்சர் வரும் எத்தனை பெர்சன்டேஜ் அல்ல மாறிக்கு என்பது வரும் வரும் அடிச்சான் யோசிச்சு பாருங்க பத்து பத்து ஆரம்பத்தில் இருந்த விலையும் பத்து ஸோ நூறால் பெருக்கினீங்கன்னு சொன்னால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் விலை மாற்றம் ஏற்பட்டிக்குதா இல்லையா பத்து ரூபாவிலேருந்து இருபது ரூபாவாக மாறினா என்ன ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் விலை கூடிக்குது நாட் ஹன் ஒன் பர்சன்டேஜ் இது வழங்குது எல்லாருக்கும் பத்து ரூபாவிலிருந்து விலை கூடினா என்ன அர்த்தம் நூறு பர்சன்டேஜ் ஆக விலை அதிகரிச்சிருக்குது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் விலை கூடிக்குது அதே போல கேள்வி தொகை மாற்ற வீதத்தை கணிப்போம் ரைட் கேள்வி தொகை மாற்ற வீதம் அதே ஃபோமியூலா எவ்வளவுக்கு சேஞ்ச் ஆனிச்சு ப்ரீவியஸா எவ்வளவு இருந்துச்சு அதை ஹண்ட்ரட் அல்ல நம்ம பெருக்கணும் ரைட் இப்ப பாருங்க கேள்வி தொகையில் ஏற்பட்ட மாற்றம் எவ்வளவு நூறாக இருந்தது ஐம்பதாக குறையுது ஸோ மைனஸ் ஃபிஃப்டி இதான் ஏற்பட்ட மாற்றம் ஸோ ஆரம்பத்தில் இருந்தது எவ்வளவு நூறு இதை ஹண்ட்ரட் அல்ல பெருக்கினம் என்றா எத்தனை பெர்சன்டேஜ் மாற்றம் என்பது வரும் லெட்ஸ் டூ இட் இந்த கல்குலேட்டர் ரைட் இப்ப பாருங்க மைனஸ் ஐம்பது சரியா மைனஸ் ஐம்பது தென் ஆரம்பத்தில் இருந்தது ஹண்ட்ரட் சேஞ்ச் பார்க்கணும்னு சொன்னா ஹண்ட்ரட் அல்ல பெருக்கினா நமக்கு எவ்வளோ வருது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் நூறுல இருந்து ஐம்பது குறைந்தால் அரைவாசி குறைவடைந்திருக்கு அர்த்தம் ஸோ ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ஆக குறைவடைந்திருக்குது ஸோ மைனஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இதுல ஏற்பட்ட சேஞ்ச் இப்ப பாருங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப பாருங்க சமரி பண்ணம் சொன்னால் லெட்ஸ் டூ சமரி ரைட் இப்ப பாருங்க விலை மாற்ற வீதம் நூறு பர்சன்டேஜில் விலை கூடுது சரியா விலை மாற்ற வீதம் நூறு பர்சன்டேஜ் அதே போல கேள்வி தொகை மாற்ற வீதம் எவ்வளவாக இருக்குது மைனஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் நமக்கு தெரியும் விலை அதிகரித்தால் கேள்வி தொகை கூடும் சொல்லி நமக்கு தெரியும் சோ விலை மாற்ற வீதத்தினை விட கேள்வி தொகை மாற்ற வீதம் குறைவாக இருந்தால் அதற்கு பேர் என்ன நம்ம சொல்லுவோம் அதுதான் ஒன்றுக்கு குறைவான நிகழ்ச்சி நம்ம பார்த்துக்கிறோம் விலையில் ஏற்படுகின்ற மாற்ற வீதத்தினை விட கேள்வி தொகை மாற்ற வீதம் குறைவாக இருந்தால் அது ஒன்றுக்கு குறைந்த நிகழ்ச்சி சிம்பிளா இதுதான் விஷயம் 
பாருங்க விலை மாற்ற விதம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் விலை கூடினாலும் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் தான் நம்ம டிமாண்ட் குறையுது யோசிச்சு பாருங்க இது எல்லாருக்கும் மேக் சென்ஸ் இது புரியுதா எஸ் பிரிச்சாலும் ஒன்றுக்கு குறைய தான் வரும் அதனால தான் இதை நம்ம ஒன்றுக்கு குறைவான நெகிழ்ச்சின்னு சொல்றோம் பிகாஸ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரைட் இப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுல பாருங்க இந்த மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நம்ம கண்டுபிடிச்ச இந்த இடிபி இதனுடைய அர்த்தம் என்ன நம்மளோட கன்செப்ட் படி என்ன அர்த்தம் இடிபி சமன் விலைசார் கேள்வி நெகிழ்ச்சி சைபர் தசம் ஐந்து எப்பயுமே மைனஸ்ல தான் இருக்கும் ரைட் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் சொன்னால் பாருங்க ஸோ குறித்த பொருளின் விலை பிகாஸ் விலையை வச்சு தான் நம்ம இங்க இடிபி செய்யறோம் விலை சார் கேள்வி நிகழ்ச்சி விலையில் ஒரு பெர்சன்டேஜ் மாற்றம் ஏற்பட்டால் அது அதிகரிப்பாகவும் இருக்கலாம் குறைவாகவும் இருக்கலாம் மாற்றம் ஏற்பட்டால் கேள்வி தொகையானது குவான்டிட்டி டிமாண்ட் எத்தனை பெர்சன்டேஜ் அதில் மாறும்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம் இங்க இருக்கின்ற ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் என்பது என்ன என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் என்பது என்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் என்பது ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் தான் நம்ம தசமத்தில் எழுதிக்கிறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னு பத்து பெர்சன்டேஜ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூனு சொன்னா டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் ஸோ ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் ஆல மாறும் மாற்றம் அடையும் இதான் நம்ம படிச்சது கேள்வி நிகழ்ச்சினாலே நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஒரு பெர்சன்டேஜ்ல விலையில ஏற்பட்டால் கேள்வி தொகையில என்ன நடக்கும் என்பதுதான் விலை சார் கேள்வி நிகழ்ச்சி ஸோ விலை ஒரு பெர்சன்டேஜால் அதிகரித்தால் கேள்வி தொகை ஐம்பது பெர்சன்டேஜால் குறைவடையும் விலை ஒரு பெர்சன்டேஜால் குறைவடைந்தால் கேள்வி தொகை ஐம்பது பெர்சன்டேஜால் அதிகரிக்கும் அதே போல விலை ஒரு பெர்சன்டேஜால் அதிகரித்தால் கேள்வி தொகை என்ன செய்யும் ஐம்பது பெர்சன்டேஜால் குறைவடையும் புரியுது எல்லாருக்கும் இது இதைத்தான் நம்ம சொல்ல வர விஷயம் ஜீரோ போட்டா மைனஸ் போடணுமா எப்பயுமே விலைசார் கேள்வி நிகழ்ச்சி ஜீரோல தான் இருக்கும் பிகாஸ் விலைக்கும் கேள்வி தொகைக்கும் இடையே எதிர்கணிய தொடர்பு தான் காட்டணும் நோ பெர்சன்டேஜ் நம்ம போடுறல்ல விளக்கம் இதுதான் திஸ் இஸ் த ஆக்சுவல் கிளரிஃபிகேஷன் எஸ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் என்றால் மைனஸ் ஃபிஃப்டி பெர்சன்டேஜ் என்று வராதா அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஸ் நம்ம சொல்லலாம் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் என்றால் மைனஸ் ஃபிஃப்டி பெர்சன்டேஜ் தான் பட் ஏன் இங்க மைனஸ் வருது எப்பயுமே விலைக்கும் கேள்வி தொகைக்கும் இடையே எதிர்கணிய தொடர்பு தான் காணப்படுது விலை அதிகரித்தால் கேள்வி தொகை குறைவடையும் அதனால் தான் இப்ப விலை அதிகரித்தால் ஒரு இன்க்ரீசிங் பிளஸ் என்கின்ற ஒரு பெர்சன்டேஜ் வர போது கேள்வி குறைவடைந்தால் எப்பயுமே மைனஸ் பெர்சன்டேஜ்ல தான் வர போகுது அப்ப எப்பயுமே மைனஸ்ல தான் ஆன்சர் வரும் ஸோ அதை சுட்டி விலை ஒரு பெர்சன்டேஜால் அதிகரித்தால் கேள்வி தொகை ஐம்பது பெர்சன்டேஜால் குறைவடையும் சரியா எஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் என்றால் ஃபிஃப்டி பெர்சன்டேஜ் தானே அதில் என்ன மாற்றம் உங்களுக்கு ஹியர் டைப்பிங் மிஸ்டேக் ரைட் ஒன்றுக்கு சைபர் தசம் ஐந்து ரைட் நாம் இதை இப்படியும் சொல்லலாம் ஸோ ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒரு பெர்சன்டேஜ் சைபர் தசம் ஐந்து பெர்சன்டேஜ் நம்ம சொல்லலாம் அல்லது நூறு பெர்சன்டேஜ் அதிகரித்தால் ஐம்பது பெர்சன்டேஜ்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகே ரைட் தட்ஸ் அ டைப்பிங் மிஸ்டேக் ரைட் இப்போ சரியா விலையில ஏற்படுகின்ற மாற்றம் நாம கண்டுபிடிச்சது என்ன ஸ்டூடெண்ட் விலை மாற்ற விதம் நூறு பெர்சன்டேஜ் கேள்வி தொகை மாற்ற விதம் ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோமா இல்லையா சரியா இது புரியுதா இது எல்லாருக்கும் ஓகேவா விலையில் ஏற்பட்ட மாற்றம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கேள்வி தொகையில் ஏற்பட்ட மாற்றம் பிப்டி பர்சன்டேஜ் இப்போ 
நூறு பெர்சன்டேஜையும் ஐம்பது பெர்சன்டேஜையும் இப்ப நாம ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்ல சொல்லலாம் என்னன்னு சொல்லலாம் நூறு பெர்சன்டேஜ் என்பது ஜீரோ பாயிண்ட் நூறு பெர்சன்டேஜ் என்பது ஒன் பெர்சன்ட் உண்டா இல்லையா நூறு பெர்சன்டேஜ் என்பது ஒன்றுக்கு சமனா இல்லையா ஒன்று என்றால் ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் என்றால் பத்து பெர்சன்டேஜ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ சொன்னால் டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜா இல்லையா எண்ணில் நம்ம கொடுக்கும் போது அதே மாதிரி ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் என்றால் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ஸோ நம்ம இதை சொல்லக்கலை நம்ம பெர்சன்டேஜை எடுத்து தான் நம்ம இங்கே பிரிக்கிறோம் டெல்டா கியூடி ஓவர் டெல்டா பி போட்டம் சொன்னால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் நம்ம எடுத்து பிரிப்போம் விதாச்சார முறையில் நம்ம இதை செஞ்சோம் சொன்னால் இது புரியுதா நம்ம இந்த இடத்துல மிச்சம் டைமை போய் கொண்டிருக்கிறோம் சிம்பிளி மைடியஸ் இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் என்று சொல்கிறதும் சரியா ஹண்ட்ரட்டை ஹண்ட்ரட்டாக பிரித்து ஐம்பதை ஹண்ட்ரட்டாக பிரித்து உங்களால் சொல்ல இயலுமா இல்லையா நீங்கள் மிஸ் படித்த நீங்கள் தானே நூறு பர்சன்டேஜ் நீங்கள் ஒன்று சொன்னால் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் இங்கே ஏன் சைபர் தசம் ஐந்து என்று சொல்ல இயலாதா மாற்றம் தானே மாற்றத்தை பற்றி தான் நம்ம இங்கே கிடைக்கிறோம் நூறு பெர்சன்டேஜ் அதிகரித்தால் ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் குறையும் என்பது ஒன்று தான் ஒரு பெர்சன்டேஜ் அதிகரித்தால் சைபர் தசம் ஐந்து பெர்சன்டேஜால் குறையும் என்பது ஒன்று தானே இதில் என்ன டவுட் உங்களுக்கு ரெண்டு முறையும் விளக்கம் தான் ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் உங்களோட ப்ரைஸ் அதிகரிக்குதா மைனஸ் ஃபிஃப்டி பெர்சன்டேஜால் உங்களோட விலை உங்களோட கேள்வித்தொகை குறைவடையும் ஸோ ஒரு பெர்சன்டேஜால் அதிகரித்தால் சைபர் தசம் ஐந்து பெர்சன்டேஜால் குறைய போகுது தட்ஸ் இட் இதை நம்ம ஏலவில் படிக்கும் போது ரொம்ப டீப்பாக பார்ப்போம் சரியா ஸோ இப்போதைக்கு இந்த விளக்கம் உங்களுக்கு போதும் எப்படி கணிக்கிறங்கிற மாத்திரம் கணிச்சா உங்களுக்கு போதும் சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வரக்கூடிய விடயம் வரக்கூடிய விஷயத்தை என்னன்னு சொன்னால் மைனஸ் சைபர் உங்களுக்கு இடிபியாக வந்து சேர்ந்த அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னால் விலை ஒரு பெர்சன்டேஜாக அதிகரித்தால் சைபர் தசம் ஐந்து பெர்சன்டேஜாக கேள்வித்தொகை குறைவடையும் இந்த விஷயம் மட்டும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்தால் போதும் இது சரியா சமன் பாட்டா போட்டா சரி வரக்கூடிய ஆன்சர் சைபர் தசம் ஐந்தோ சைபர் தசம் ரெண்டோ சைபர் தசம் மூணோ எது வந்தாலும் ஒரு பெர்சன்டேஜால விலை அதிகரித்தால் கேள்வி தொகை எவ்வளோ தலை குறைவடையும் அந்த பெர்சன்டேஜ் தான் இது சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட் இதுதான் புள்ளி நகிழ்ச்சி கணிப்பீடாக இருக்க போகுது அதே போல வில் நகிழ்ச்சி கணிப்பீடு ஆக் இலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் சரியா வில் நகிழ்ச்சி கணிப்பீடு ஆக் இலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் என்று சொல்லப்படுவது இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையில நிகழ்ச்சியை கணிப்பிடுறது ஸோ கொஸ்டின்ஸ்ல உங்களுக்கு பதினைந்து ரூபாய் விலைக்கும் இருபது ரூபாய் விலைக்கும் இடையே நிகழ்ச்சி என்னன்னு கணிங்க அல்லது ஒரு நூறு ரூபாய் கேள்வி தொகைக்கும் இருநூறு ரூபாய் கேள்வி தொகைக்கும் இடையே நிகழ்ச்சியை கணிங்கன்னு சொன்னா வி ஷுட் யூஸ் ஆக் இலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் வில் நிகழ்ச்சி கணிப்பீட்டு நம்ம பயன்படுத்தணும் சிம்பிளா இதுவும் சமன்பாடு தான் டெல்டா கியூடி ஓவர் பி ஓ இன்டு பி ஒன் பிளஸ் பி டூ ஓவர் கியூடி ஒன் பிளஸ் கியூடி டூ ஆக இருக்க போகுது சரியா இதே எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்தோம்டா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதே எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்து இப்ப செஞ்சோம்னு சொன்னால் இப்ப பாருங்க குழப்பம் ரைட் அடுத்தது டெல்டா பி என்ன சொல்லுங்க குறித்த பொருளினுடைய விலை பி ஓ பிளஸ் டென் பிளஸ் டென் நம்ம பிளஸ் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிளஸ் டென் ஆக வரப்போகுது ரைட் ரைட் இதே விஷயத்த இப்போ நாம பி ஒன் பிளஸ் பி டூ எடுக்கணும் கியூடி ஒன் பிளஸ் கியூடி டூ எடுக்கணும் இப்போ பி ஒன் என்பது ஆரம்ப விலை P2 என்பது இறுதியில் காணப்பட்ட ரெண்டாவது விலை கியூடி ஒன் என்பது ஆரம்ப விலையில் காணப்பட்ட ஆரம்ப கேள்வித்தொகை பி கியூடி டூ என்பது இறுதி விலையில் காணப்பட்ட இறுதி கேள்வித்தொகை ஸோ இதன் அடிப்படையில் பி ஒன் ஆரம்பத்தில் காணப்பட்ட விலை பத்து ரூபா
ஆரம்பத்தில் காணப்பட்ட விலை பத்து ரூபாவாக இருக்குது அதே போல பிளஸ் லெட்ஸ் புட் இன் டு பிரேக்கெட் டென் பிளஸ் செகண்ட் பிரைஸ் டுவெண்ட்டி அதே மாதிரி டென் ருபீஸ் பிரைஸில் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸுக்கு டிமாண்ட் இந்தியது டுவெண்ட்டி ருபீஸ் பிரைஸில் ஃபிஃப்டி யூனிட்டுக்கு டிமாண்ட் இந்தியது இது தான் இங்கே தரப்பட்ட ஈக்குவேஷன் டிவைடட் பை டூ இங்கே தேவையில்லை ஏன்னு சொன்னால் டிவைடட் பை டூ நமக்கு சமன்பாட்டில் நம்ம எடுக்க தேவையில்லை மேலுக்கும் டிவைடட் பை டூ கீழுக்கும் டிவைடட் பை டூன்னு சொன்னால் அந்த ரெண்டு ரெண்டு வெட்டுப்பட்டுரும் ஸோ அதனால் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஃபிட்டிங்ஸை தேவையில்லாமல் சமன்பாட்டில் வச்சுக்கிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ வி டோன்ட் நீட் தட் டிவைடட் பை டூ இதே போதும் நமக்கு சேம் ஆன்சர் தான் வரப்போகுது ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் போட்டது விளங்குதா எல்லாருக்கும் ஓகேவா கல்குலேட்டரில் டெல்டா கியூடி ஓவர் டெல்டா பிஓ இன்டு பி ஒன் பிளஸ் பி டூ QD1 plus QD2. Right, okay. So, answer நமக்கு என்ன வரப்போகுது பாருங்க மைனஸ் ஒன் வரப்போகுது சரியா ஸோ த ஆன்சர் ஷுட் பி சம் டைம் டிஃபரெண்ட் சரியா ஆன்சர் வந்துட்டு டிஃபரெண்ட் ஆகலாம் உங்களோட மெத்தட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படியுமே வில் நெகிழ்ச்சியில் உங்களோட ஆன்சர் வந்து எப்படியுமே டிஃப்ரெண்ட் ஆக தான் வரும் சரியா டிஃப்ரெண்டாக வந்தாலும் விளக்கம் உண்டு தான் இதில் விலையில் ஒரு பர்சன்டேஜ் ஏற்பட்டால் கேள்வி தொகை எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஏற்படும் இதுதான் விளக்கம் ரைட் இந்த மூணும் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீதாச்சார கணிப்பீட்டு முறை அதே போல புள்ளி நெகிழ்ச்சி கணிப்பீட்டு முறை வில் நெகிழ்ச்சி கணிப்பீட்டு முறைங்கிற விஷயம் இது வேறு எதுவும் கிடையாது ஜஸ்ட் அபவுட் ஈக்குவேஷன் வீதாச்சார கணிப்பீடா டெல்டா கியூடி பர்சன்டேஜ் ஓவர் டெல்டா பிஓ பர்சன்டேஜ் புள்ளி நெகிழ்ச்சி கணிப்பீடா டெல்டா கியூடி ஓவர் பிஓ இன்டு பிஓ ஓவர் கியூடி வில் நெகிழ்ச்சி கணிப்பீடா இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த இது தெரிஞ்சா விஷயம் முடியுது அவ்வளோதான் சரியா அடுத்தது விலைசார் கேள்வி நிகழ்ச்சியினுடைய வகைகள் சம்பந்தமாக நம்ம போன கிளாஸ்ல பார்த்திருந்தோம் ரைட் ஸோ வகைகளில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்திருந்த விஷயங்களில் முக்கியமான விஷயம் ஒவ்வொன்றாக பார்த்திருந்தோம் பூச்சிய விலைசார் கேள்வி நிகழ்ச்சின்னு சொன்னால் நம்ம கணிக்கிறது ஜீரோவாக இப்போ நம்ம கணிச்சம் தானே இந்த மூன்று மெத்தட்லேயே நம்ம கணிச்சம் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் விதாச்சார கணிப்பீடு புள்ளி நிகழ்ச்சி வில் நிகழ்ச்சி இதில் எந்த மெத்தட்ல நம்ம கல்குலேட் பண்ணாலும் நமக்கு ஜீரோ ஆன்சராக வந்திருந்தால் பூச்சிய விலைசார் கேள்வி நிகழ்ச்சின்னு சொல்லுவோம் அல்லது ஒன்றுக்கு குறைவாக ஜீரோக்கு மேல ஒன்றுக்கு குறைவாக வந்திருந்தால் அதை நம்ம ஒன்றுக்கு குறைந்த விலைசார் கேள்வி நிகழ்ச்சின்னு சொல்லுவோம் அதே போல ஒன்று என்பது நமக்கு ஆன்சராக வந்தால் ஒன்றுக்கு சமனான விலைசார் கேள்வி நிகழ்ச்சின்னு சொல்லுவோம் அதே போல ஒன்றுக்கு மேல ஒன்று தசம் ஐந்து ஒன்று தசம் ஆறுன்னு சொல்லி இன்பினிட்டிக்கும் ஒன்றுக்கு அதிகமாகவும் காணப்பட்டால் அதை ஒன்றுக்கு கூடிய விலைசார் கேள்வி நிகழ்ச்சின்னு சொல்லுவோம் முடிவிலியாக முடிவிலி என்பது என்னன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம் எதை எதனால பிரிச்சால் நம்ம முடிவில்னு சொல்லுவோம் முடிவில் நமக்கு எப்போ வரும்னு சொல்லி படிச்சிருக்கீங்களா எந்த ஒரு இலக்கத்தையும் ஜீரோவால பிரிச்சால் அதை முடிவில் என்று சொல்லுவோம் யாருக்கு சரி நினைவிருக்குதா எந்த ஒரு விஷயத்துக்குலையும் ஜீரோ வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதை நம்ம முடிவில் என்று சொல்லி போட்டுருவோம் ஜீரோவால பிடி பிரிச்சால் முடிவில் தான் வரப்போகுது ரைட் இப்போ சிம்பிளாக நம்ம பார்த்தோம் பூச்சிய விலைசார் கேள்வி நிகழ்ச்சின்றால் என்ன ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளினுடைய விலையில் எத்தகைய மாற்றம் ஏற்பட்ட போதிலும் கேள்வி தொகையில் மாற்றம் ஏற்படாதுன்னு சொன்னால் இதை பூச்சிய விலைசார் கேள்வி நிகழ்ச்சின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரியா விலை என்னதான் அதிகரித்தாலும் கேள்வி தொகையில எந்த ஒரு மாற்றமும் வரல சொன்னால் இதை நம்ம பூச்சிய விலைசார் கேள்வி நிகழ்ச்சின்னு சொல்லுவோம் அதாவது விலை பத்து ரூபாய்ல இருந்து பன்னெண்டு ரூபாய் ஆனாலும் சரி பத்து ரூபாவில இருந்து எட்டு ரூபாய் ஆனாலும் சரி இந்த குவான்டிட்டி டிமாண்ட் வந்துட்டும் ஹண்ட்ரட் சொன்னால் ஹண்ட்ரட்லேயே இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த வகையான கோடுகளுக்கு ஒரு செங்குத்தான கோடாக இருக்க போகுது ஸோ கியூடி ஓவர் கியூடி பி பர்சன்டேஜ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் பெர்ஃபெக்ட்லி ஸ்டீப் டிமாண்ட் கேவாக ஒரு பூரணமான ஒரு செங்குத்தான ஒரு கோடாக வரும் சொல்லி நம்ம இதை பார்த்துருந்தோம் இது ரெண்டு மெத்தட்லையும் கணிச்சாலும் இது தான் வரும் சரியா இதை நீங்க புள்ளி நகழ்ச்சி முறையில் கணித்தாலும் சரி அல்லது வீதாச்சார முறையில் நீங்க கணிச்சாலும் சரி உங்களுக்கு ஜீரோ தான் ஆன்சர் வரும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இதை எடுத்து பாருங்க விலை பத்து ரூபாவில் நூறு அலகுகள் கேள்வி தொகையாகவும் விலை பனிரெண்டு ரூபாவில் கேள்வி தொகை வந்துட்டு நூறாகவும் இருந்துச்சு இதை வீதாச்சார முறையில் நம்ம கணிச்சோம் சொன்ன என்ன வந்துச்சு டெல்டா கியூடி கேள்வி தொகையில எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை நூறுல இருந்து நூறை கழிச்சா ஜீரோ தான் சரியா ஜீரோ பர்சன்டேஜ் அதிகரிப்பு ஆனால் விலையில் ஏற்பட்ட மாற்றம் எவ்வளவு பத்து ரூபாவில இருந்து பன்னிரெண்டு ரூபாவாக மாறிக்குது சரியா ஸோ பத்துல இருந்து பன்னெண்டாக மாறினால் எப்படி கணிக்கலாம் பர்சன்டேஜ் பத்துல இருந்து பன்னெண்டு மாற்றம்
ஸோ ஜீரோவை இருபதாக பிரித்தாலும் என்ன வரப்போகுது ஆன்சர் இஸ் ஜீரோ இது விளங்குதல்ல இருக்கும் அதே போல டெல்டா கியூடி ஓவர் டெல்டா பி பி இன்டூ கியூ போன்னு சொல்லி நம்ம பத்து ரூபாய் விலையிலேயோ அல்லது நூறு ரூபாய் கேள்வி தொகையிலேயோ எவ்வளவுக்கு நமக்கு நெகிழ்ச்சிக்குதுன்னு சொல்லி நம்மகிட்ட கேட்கப்பட்டால் நம்ம என்ன செய்யலாம் டெல்டா கியூடி கேள்வி தொகையில் ஏற்பட்ட மாற்றம் ஜீரோ அதே போல் டெல்டா பி பத்திலிருந்து பன்னெண்டு பிளஸ் டூ ஆரம்பத்தில் விலை பத்து ரூபா ஆரம்பத்தில் கேள்வி தொகை நூறு ரூபா நமக்கு போட்டாலும் ஜீரோ தான் ஆன்சர் வருது இது வழங்கி நிஷா டெல்டா எப்படி டுவெண்ட்டி வந்துச்சு சொன்னால் டெல்டா நம்ம பார்க்கறது டெல்டா கியூடி பெர்சன்டேஜ் அண்ட் டெல்டா பி பெர்சன்டேஜ் மாற்றத்தினுடைய வீதாச்சாரத்தை தான் நம்ம பார்க்கிறமே தவிர மாற்றம் கிடையாது வெறும் டெல்டா கியூடியோ டெல்டா பி என்று சொன்னால் மாற்றம் மாற்றத்தினுடைய பெர்சன்டேஜ் கிடையாது பட் வீதாச்சார முறை என்பது என்ன மாற்றத்தினுடைய பெர்சன்டேஜ் நம்ம கணிப்போம் பெர்சன்டேஜ் எப்படி கணிப்போம் எவ்வளவுக்கு மாறினிச்சு ஆரம்பத்தில் எதிலிருந்து மாறினிச்சு ஹண்ட்ரட் அளவு இருக்கும் தட்ஸ் இட் இதுதான் பூச்சிய விலை சர்க்கழி நிகழ்ச்சி நமக்கு கணிக்கிற விதம் பூச்சியமாக நமக்கு ஆன்சர் வரும் அது வீதாச்சார முறையில் கணிச்சாலும் சரி அல்லது குறித்த ஒரு ஒரு புள்ளியில பத்து ரூபாய் விலையோ நூறு ரூபாய் கேள்வி தொகையிலேயோ கணிச்சாலும் சரி வி வில் கெட் த ஆன்சர் இடிபி ஜீரோ தென் வி கேன் கால் இட் எஸ் அ பர்ஃபெக்ட்லி இன் இலாஸ்டிக் டிமாண்ட் ஓ ஜீரோ இடிபின்னு சொல்லுவோம் இது ஒரு பூரணமான ஒரு செங்குத்து கோடாக காணப்படும் பிகாஸ் கேள்வி தொகை எப்பயுமே மாற மாட்டிச்சு விலையில எந்த மாற்றம் ஏற்பட்டாலும் எஸ் வில் நெகிழ்ச்சியை யூஸ் பண்ணினால் வேற ஆன்சர் வரும் பட் என்னதான் ஆன்சர் வித்தியாசமாக இருந்தாலும் விளக்கம் ஒன்று தான் ரைட் அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்திருந்தோம் ஒன்றுக்கு குறைந்த விலைசார் கேள்வி நிகழ்ச்சி என்பது என்ன நமக்கு ஆன்சர் ஒன்றுக்கு குறைவாகவும் ஜீரோக்கு மேலேயும் வந்துச்சு என்று சொன்னால் இதை நம்ம சொல்லுவோம் இதுக்கு டெபினிஷன் என்று சொன்னால் குறித்த பொருளுடைய விலையினுடைய வீதாச்சார மாற்றத்தினை விட கேள்வி தொகையினுடைய வீதாச்சார மாற்றம் வந்து குறைவாக காணப்படும் உதாரணத்துக்கு விலை ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் அதிகரிச்சு சொன்னால் ஒரு ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் ஒரு அறுபது பெர்சன்டேஜ்னு சொல்லி பெர்சன்டேஜ் மாற்றம் வந்து குறைவாக காணப்படும் ஸோ இத இந்த கோடு எப்பயுமே ஒரு செங்குத்தான கோடாக இருக்காது இந்த செங்குத்தான கோடுக்கு ஒரு மென் சாய்வான ஒரு கோடாகத்தான் இது காணப்படும் இப்ப உதாரணத்துக்கு இதை பாருங்க இந்த உதாரணத்தை பாருங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா விலை பத்துல இருந்து பன்னெண்டு ரூபா பட் கேள்வி தொகை நூறுல இருந்து தொண்ணூறாக மாறுது ஸோ ஃபெஸ்ட் மெத்தட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னால் டெல்டா கியூடி ஓவர் டெல்டா பி பெர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் விலையில் ஏற்பட்ட மாற்றம் எவ்வளோ பத்து ரூபாயில இருந்து பன்னெண்டு ரூபாக மாறுதுன்னு சொன்னால் இரண்டு மாற்றம் ஸோ இரண்டு மாற்றம் பத்து ரூபாய் ஆரம்பத்தில் இருந்தது ஹண்ட்ரட் போட்டீங்கன்னு சொன்னால் இருபது உங்களுக்கு விலையில் ஏற்படுகின்ற மாற்றம் டெல்டா பி பெர்சன்டேஜ் டெல்டா கியூடி பெர்சன்டேஜ் எப்படி நூறுல இருந்து தொண்ணூறு ஸோ மைனஸ் பத்து அதே மாதிரி ஆரம்பத்தில் இருந்தது நூறு தென் ஹண்ட்ரட் டால பெருக்கினா பெர்சன்டேஜ் வரப்போகுது ஸோ மைனஸ் பத்து பெர்சன்டேஜ் அப்போ பாருங்க விலையில் ஏற்படுகின்ற மாற்றம் இருபது பெர்சன்டேஜ் கேள்வி தொகையில் ஏற்படுகின்ற மாற்றம் பத்து பெர்சன்டேஜா விலை மாற்ற வீதத்தினை விட கேள்வி தொகை மாற்ற வீதம் குறைவாக காணப்படுது இது நாம ஒன்றுக்கு குறைவானதாக சொல்லுவோம் பிகாஸ் அதுதான் ஆன்சர் ஆக நமக்கு வரும் ரைட் இது ஓகேவா எல்லாருக்கும் அதே மாதிரி உங்கள்கிட்ட கேள்வி கேட்கலாம் என்ன ஒன்று பத்து ரூபாய் விலையில அல்லது நூறு ரூபாய் தொகையில என்ன நெகிழ்ச்சி என்று கேட்கப்பட்டாலும் நம்ம சொல்ல வேண்டியது என்ன வில் நெகிழ்ச்சி சமன்பாடு யூஸ் பண்ணலாம் டெல்டா கியூடி ஓவர் டெல்டா பி பி இன் டு கியூ ஸோ டெல்டா கியூடி என்பது என்ன மாற்றத்தினுடைய பெர்சன்டேஜ் இல்லை மாற்றம் நூறுல இருந்து தொண்ணூறாக குறையுது என்று சொன்னால் பத்து டெல்டா கியூடி பத்துல இருந்து பன்னெண்டாக அதிகம் சொன்னா பிளஸ் டூ ஆரம்பத்தில் காணப்பட்ட விலை பத்து ரூபாய் ஆரம்பத்தில் காணப்பட்ட கேள்வி தொகை நூறு ஸோ ஆன்சர் வந்து மண்டா ஜீரோ பாயிண்ட் என்பது ஒன்றுக்கு குறைவானது ரைட் ஸோ மாற்றத்தினுடைய பெர்சன்டேஜ் பெருமதி இது வந்து நம்ம எப்படி கணிக்கிறது பார்க்கறது இது என்ன மாதிரி இருக்குது ரிலேட்டிவ்லி ஸ்டீப் டிமாண்ட் கவ் இது ஒரு செங்குத்தான ஒரு கோடு கிடையாது அதே போல செங்குத்தானதாக ஒரு மென்சாய்வு செங்குத்தாக இருந்தது கொஞ்சம் மாறி இருக்குது ஸோ இதை நாம ஒரு மென்சாய்வு செங்குத்தான கோட்டுக்கு சார்பானதுன்னு சொல்லுவோம் ரிலேட்டிவ்லி ஸ்டீப் டிமாண்ட் கவ்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஒன்றுக்கு சமனான விலை சார் கேள்வி நிகழ்ச்சின்னு சொன்னால் நமக்கு ஆன்சர் ஒன்றாக கிடைக்கணும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் குறிப்பிட்ட பொருளினுடைய விலையினுடைய வீதாச்சார மாற்றமும் கேள்வி தொகையினுடைய வீதாச்சார மாற்றமும் சமனாக காணப்பட்டால் தான் நம்ம ரெண்டையும் பிரிச்சோம்னு சொன்னால் நமக்கு ஆன்சர் ஒன்றாக காணப்படும் இங்க ஸ்பெஷல் என்னன்னு சொன்னால் இந்த கோட்டுக்கு பேர
சரியா இந்த கோடு இப்படித்தான் வரப்போகுது ஒரு நேரான கோடாக வராமல் இந்த மாதிரியான ஒரு கோடாகத்தான் வரப்போகுது ரைட் இப்ப உதாரணத்துக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்க இந்த எக்ஸாம்பிள்ல ரைட் இதை நம்ம செய்வோமே டெல்டா கியூடி ஓவர் டெல்டா பி பர்சன்டேஜ் இப்ப பாருங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பத்து ரூபாய் விலை பத்து கேள்வி தொகை இருபது ரூபாய் விலையில ஐந்து கேள்வி தொகையா மாறுது இப்போ இங்க விலை மாற்ற வீதம் பெர்சன்டேஜ் டெல்டா பி பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு சொல்லுங்க பாப்போம் ஹவு வி கேன் கல்குலேட் பத்து ரூபாவில இருந்து இருபது ரூபாக மாறுது சோ மாற்றம் இருபது ஆரம்பத்தில் காணப்பட்டது பத்து ரூபாய் விலை சோ மாற்றத்தினுடைய பெர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரட் ஆக மாறினால் என்ன நடக்குது பிளஸ் டென் பத்துல இருந்து இருபதாக மாறினால் பிளஸ் டென் ஆரம்பத்தில் இருந்தது பத்து ரூபாய் ஹண்ட்ரட் ஆல பெருக்கி நீங்க சொன்னால் ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் ஆக நம்மளோட விலை மாறுது சோ இங்க காணப்படுகின்ற விலை மாற்றம் ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் விலை ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் ஆக மாறுது அதே மாதிரி டெல்டா கியூடி பர்சன்டேஜ் கல்கோட் பண்ணி சொல்லுங்க பாப்போம் எவ்வாறு இருக்க போகுது டெல்டா கியூடி பர்சன்டேஜ் பத்துல இருந்து ஐந்தாக குறையுது சோ மைனஸ் அஞ்சு அதே போல ஆரம்பத்தில் காணப்பட்டது பத்து ஹண்ட்ரட் ஆல பெருக்கி நீங்க சொன்னால் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வரப்போகுது சாரி பத்துல இருந்து அஞ்சு போன ஐந்து ஆரம்பத்தில் காணப்பட்டது பத்து மைனஸ் ஃபைவ் பத்துல இருந்து அஞ்சு குறைஞ்சிக்குது ஐந்து சோ ஆரம்பத்தில் பத்து காணப்பட்டுச்சு ஹண்ட்ரட் ஆக காணப்பட்டுச்சு சோ மைனஸ் பிப்டி சோ டெல்டா கியூடி மைனஸ் பிப்டி பர்சன்டேஜ் பட் வி ஷுட் கெட் ஆன்சர் இஸ் ஒன் சம்திங் டேட்டா இஷ்யூ ஆகிக்கலாம் தந்த தரவுகள் பிழையாக இருக்கலாம் எஸ் கொஸ்டனில் ரோங் கிடைக்குது இதில் கொஸ்டின் வந்து பத்து இருபது கொஸ்டின் இஸ் திஸ் இஸ் ரோங் கொஸ்டின் ஸோ கொஸ்டின் சில விதத்தில் இவங்க தரவுகள் பிள்ளையாக இருக்குது அவங்களும் ஆன்சர் தந்தில்லை ஓகே ஸோ லெட்ஸ் ஃபோகேட் த கொஸ்டின் எப்பயுமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்று இதில் ஆன்சர் ஆக வரணும் நமக்கு ஒன் தான் ஆன்சர் ஆக வரும் சரியா ஒன் ஆன்சர் ஆக வந்தால் இதை நம்ம சொல்லலாம் ஒரு செவ்வக அதிபர வலையாக இது காணப்படும் அர்த்தம் ரைட் ரைட் அதே போல ஒன்றுக்கு கூடிய விலைசார் கேள்வி நிகழ்ச்சி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இலாஸ்டிக் டிமாண்ட் வந்து எப்பயுமே குறித்த பொருளுடைய விலையினுடைய விதாச்சார மாற்றமும் விட கேள்வி தொகையின் விதாச்சார மாற்றம் அதிகமாக காணப்பட்டால் இதனை நெகிழ்வுள்ள கேள்வி அல்லது ஒன்றுக்கு அதிகமான கேள்வின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்க இதனுடைய கிராஃப் வந்து இந்த மாதிரியாக காணப்படும் ஒரு கேள்வி கோடானது ஒரு கிடையாச்சிக்கு ஒரு மென்ஸ் ஆய்வான ஒரு ரிலேட்டிவ்லி ஒரு ஃபிளட் ஃபிளட் ஆனது கிடையாது பட் ரிலேட்டிவான ஒரு ஃபிளட்டாக காணப்படும் ரைட் இது வந்து இன்ஃபினைட் வரும் எப்பயுமே ஜீரோ வரும் சரியா சோ நெகிழ்வுள்ள கேள்வி கோட்டின் நடுப்பகுதிக்கு மேலுள்ள பகுதியில எப்போதும் ஒன்றுக்கு கூடிய கேள்வி நிகழ்ச்சி காணப்படும் அதே போல இவ் நெகிழ்ச்சி குணகம் ஆடம்பர பொருட்களுக்கு காணப்படும் சொல்லி ரெண்டு நோட்ஸ் வந்துட்டும் இங்க முக்கியமான ஒரு நோடாக காணப்பட போகுது ரைட் இதுல டெல்டா கியூடி டெல்டா பி பர்சன்டேஜ் கணிச்சு பார்ப்போமே சரியா வருதான்னு சொல்லி பார்ப்போம் நூறுல இருந்து நூத்தி இருபது என்பது இருபது அலகுகள் அதிகரிச்சு மாற்றம் இருபது ஆரம்பத்தில் காணப்பட்டது நூறு ஹண்ட்ரட் ஆல பெருக்கினா நமக்கு பெர்சன்டேஜ் வரும் ஸோ இருபது பெர்சன்டேஜ் மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்குது சரியா ஸோ இருபது பெர்சன்டேஜ் மாற்றம் டுவெண்ட்டி பெர்சன்டேஜ் அதே போல டெல்டா பி பர்சன்டேஜ் என்னென்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம் விலையில் ஏதாவது மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்குதா பத்துலேருந்து பத்து போனால் ஜீரோ ஜீரோ ஆரம்பத்தில் காணப்பட்டது பத்துன்னு சொல்லி இங்கே ஹண்ட்ரட் ஆஃப் பெருக்கினாலும் ஜீரோ தான் வர போகுது ஜீரோ பர்சன்டேஜ் தான் அப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஜீரோ பர்சன்டேஜால் பிரித்தால் பர்சன்டேஜும் பர்சன்டும் வெட்டுப்பட்டால் இருபது ஜீரோ வைச்சால் என்னென்னு சொல்லுவோம் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ஜீரோவாக பிரித்தால் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் இன்ஃபினிட் முடிவிலின்னு சொல்லுவோம் அதனால இந்த நெகிழ்ச்சி முடிவிலியாக காணப்படும் சரியா ஐ திங்க் இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு மாறுபட்டிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்துலேயும் மாறுபட்டிருக்குது இது வந்து நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கிறது ஒன்றுக்கு கூடிய விலை சார்கள் வச்சு பட் நமக்கு ஆன்சரில் இந்த கொஸ்டின்ஸில் வர்றது பர்ஃபெக்ட்லி இலாஸ்டிக் இன்ஃபினிட் வருது ஐ திங்க் சம்திங் ராங் வித் கொஸ்டின்ஸ் ரைட் உங்களுக்கு கன்செப்ட் புரியுது தானே ரைட் கொஸ்டின்ஸை நான் மாத்துறேன் ஐ திங்க் சம்திங் ராங் வித் புக்
இதில் எரிக்கக்கூடியது ஒன்றுக்கு கூடியது இதுதான் முடிவிலி முடிவிலி இதுக்கு வரக்கூடியது இன்ஃபினிட் இது எக்ஸ்ஹெச்சுக்கு சமாந்தரமானதாக காணப்படும் பிகாஸ் விலையில எந்த ஒரு மாற்றமும் மாறாது ரைட் இது நீங்க நினைக்கிற மாதிரி அவ்வளவு பெரிய ஒரு கன்செப்ட் இல்ல ஜஸ்ட் அ ஸ்மால் கன்செப்ட் பட் கொஞ்சம் நீங்க டீப்பா கொஞ்சம் இருந்து படிக்கணும் அவ்வளவுதான் மேட்டர் சரியா இந்த கொஸ்டனை நான் கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணி உங்களுக்கு மைண்ட் மேப்பை கொஞ்சம் திரும்ப அனுப்புறேன்னு அப்ப உங்களுக்கு பார்த்துக்கொள்ள சிம்பிளா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன்றுக்கு கூடியது என்று சொன்னால் ஒன்றுக்கு கூடியது என்று சொன்னால் ஆன்சர் நமக்கு ஒன்றுக்கு மேல வரணும் ஒன்றுக்கு குறைந்தது சொன்னா ஆன்சர் ஒன்றுக்கு குறைய வரணும் ஜீரோ சொன்னா ஆன்சர் ஜீரோ வரணும் முடிவில் சொன்னா ஜீரோ முடிவில் ஆன்சர் ஆக வரணும் அதே போல இதுக்கு கிராஃப்ஸும் எப்படி வரணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அவ்வளவுதான் விஷயம் ரைட் இவ்வளவும் போதும் நமக்கு டபுள் ஏடி எக்ஸாம் செய்யறதுக்கு பிகாஸ் இதுக்கு மேல நம்ம போன மட்டும் சொன்னா டைம் நம்ம வேஸ்ட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் பிகாஸ் அந்த அளவுக்கு கேள்வி வர மாட்டேச்சு கேள்வியை பார்த்த மாட்டா வெரி வெரி சிம்பிளா தான் நமக்கு இருக்க போகுது சரியா இதுதான் கேள்வி நிகழ்ச்சி சம்பந்தப்பட்ட முக்கியமான விஷயங்கள் இது விலைசார் கேள்வி நிகழ்ச்சியினுடைய வகைகள்ங்கிற கிடகரிசுக்குள்ள தான் இது வரப்போகுது ரைட் அதற்கு பிறகுக்கு விலைசார் குறுக்கு கேள்வி நிகழ்ச்சி இதுவும் நம்ம பார்த்திருந்தோம் சிம்பிளா குறுக்கு கேள்வி நிகழ்ச்சி என்பது வேற எதுவும் கிடையாது எப்படி நாம இங்க குறித்த பொருளினுடைய விலையான பி ஓவுக்கும் கியூடிக்கும் இடையிலான தொடர்பை பார்த்தோமோ அதே மாதிரி இங்க நம்ம என்னதை பார்க்கறோம் சொன்னால் பி என் தொடர்புடைய பொருட்களினுடைய விலையில ஏற்படுகின்ற ஒரு பர்சன்டேஜ் மாற்றம் கியூடியில எத்தனை பர்சன்டேஜ் மாற்றத்தை கொண்டு வரும் இங்கு தொடர்புடைய பொருள் என்பது ஒரு பதிலீட்டு பண்டமாகவும் இருக்கலாம் அல்லது இணைப்பு பண்டமாகவும் இருக்கலாம் சோ சிம்பிளா சமரி என்னன்னு சொன்னால் ஒரு குறித்த ஏனைய பொருளினுடைய விலையான பி என்ல ஏற்படுகின்ற ஒரு பர்சன்டேஜ் மாற்றம் கியூடியில எத்தனை பர்சன்டேஜ் மாற்றம் என்பதுதான் நம்ம கொடுக்கின்ற ஆன்சரினுடைய மெத்தட் இங்கேயும் சிம்பிளா நம்ம வீதாச்சார முறையையும் கணிப்பிடலாம் புள்ளி நிகழ்ச்சி முறையிலையும் நம்ம கணிப்பிடலாம் சரியா வீதாச்சார முறை என்பது போது கியூடி பர்சன்டேஜின் கீழ் பி என் பர்சன்டேஜ் என்பது வரும் அவ்வளவு தான் இங்க இருக்கிற மாற்றம் இது விளங்குதல்ல இருக்கும் நம்ம அங்க பார்த்ததுல கியூடி பர்சன்டேஜ் அதை நாம டெல்டா பி ஓ பர்சன்டேஜ் பார்த்தோம் குறித்த பொருளினுடைய விலை மாற்றம் இங்க பார்க்கும்போது என்ன பி என் பர்சன்டேஜ் அதாவது ஏனைய பொருட்களினுடைய விலை எஸ் எல்லா நிகழ்ச்சியையும் நீங்க பர்சன்டேஜ்ல தான் கல்குலேட் பண்ணணும் அதே மாதிரி புள்ளி நிகழ்ச்சிக்கு எப்படி மாறப்போகுது ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தான் இடிசி எப்படி மாறப்போகுது பாருங்க டெல்டா கியூடி ஓவர் டெல்டா பி என் நீங்க தொடர்புடைய பொருளினுடைய விலை ஏற்படுகின்ற மாற்றம் இதை நாம ஆரம்பத்தில் காணப்பட்ட தொடர்புடைய பொருளினுடைய விலை அதே போல கியூடிய நம்ம பிரிக்கணும் சிம்பிளா இது விளங்குது எல்லாம் இருக்கும் பிகாஸ் நமக்கு தெரியும் குறுக்கு கேள்வி நிகழ்ச்சி என்பது என்ன குறித்த பொருளினுடைய விலைக்கும் குறித்த பொருளினுடைய சொல் ஏனைய தொடர்புபட்ட பொருளினுடைய விலைக்கும் குறித்த பொருளினுடைய கேள்வி தொகைக்கும் இடையிலான தொடர்பை விளக்குவதுதான் இந்த குறுக்கு கேள்வி நிகழ்ச்சிங்கிறது கிரோஸ் இலாஸ்டிசிட்டி டிமாண்ட் அதே மாதிரி வருமானம் சார் கேள்வி நிகழ்ச்சி இன்கம் லாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் இடி வை பார்த்தோம் சொன்னா அது எப்படி மாறுதுன்னு பாருங்க இடி வை லிட்டில் பிட் டிஃபரெண்டா மாறப்போகுது குறித்த பொருளினுடைய கேள்வியை தீர்மானிக்கும் ஏனைய காரணிகள் மாறாத நிலையில் நுகர்வோனினுடைய வருமானத்துல வையில ஏற்படுகின்ற ஒரு பர்சன்டேஜ் மாற்றத்தால கேள்வியில ஏற்படுகின்ற மாற்ற வீதம் வருமானம் சார் கேள்வி நிகழ்ச்சி சிம்பிளா விஷயம் இதனுடைய சமரையை நம்ம பார்த்தோம் சொன்னாலும் சிம்பிளா இதுதான் டெல்டா வை ஆன இன்கம்ல ஒரு பர்சன்டேஜ் மாற்றம் ஏற்பட்டால் கியூடியில எத்தனை பர்சன்டேஜ் மாற்றம் ஏற்படும் இதையும் நம்ம கணிப்பிடுறதுக்கு வீதாச்சார முறையையும் புள்ளி நிகழ்ச்சி முறையையும் கணிப்பிடலாம் இங்க எப்படி சமன்பாடு வித்தியாசம் ஆகுது பாருங்க இடி வை பார்த்தா டெல்டா கியூடி பர்சன்டேஜ் தான் பட் இங்க நம்ம எடுக்க போறது டெல்டா நாட் பி வை டெல்டா வை பர்சன்டேஜ் மட்டும் வரும் வருமானத்தில் ஏற்படுகின்ற மாற்றம் சரியா வருமானத்தில் ஏற்படுகின்ற மாற்றம் இது விதாச்சார மாற்றத்துக்குரிய பொம்யூலா வரப்போகுது புள்ளி நிகழ்ச்சிக்குரிய பொம்யூலா இடி வை பாருங்க டெல்டா கியூடி விலையில் ஏற்பட்ட மாற்றம் என்பது என்ன வருமானத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றம் என்பது என்ன அதே போல ஆரம்பத்தில் காணப்பட்ட வருமானம் என்ன வை எவ்வளவு ஆக நமக்கு தந்திக்கிறார் அதே போல கியூடி என்ன சிம்பிளா அவ்வளவு தான் விஷயம் இது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதான் எவ்வாறு இந்த பொம்யூலாஸ் வந்துட்டும் ஒரு விலைசார் கேள்வி நிகழ்ச்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மூன்று விதமான கேள்வி நிகழ்ச்சிகளுக்கு மாறுது என்பது 
வருமானம் சார் கேள்வி நிகழ்ச்சியாக இருந்தால் வருமானத்தை வச்சு நாம டேட்டாவை எடுத்து செய்ய போறோம் விலை சார் குறுக்கு கேள்வி நிகழ்ச்சியாக இருந்தால் ஒரு பதிலீட்டு பண்டத்தினுடைய விலையையும் குறித்த பொருளுடைய கேள்வி தொகையையும் எடுத்து நம்ம செய்ய போறோம் அதே ஒரு விலை சார் கேள்வி நிகழ்ச்சின்னு சொன்னால் நம்மட ஓன் ப்ரொடக்டினுடைய விலை ஓன் ப்ரொடக்டினுடைய டிமாண்ட் சிம்பிளா அவ்வளோதான் விஷயம் இஸ் இட் மேக்ஸ் அண்ட் ஸ்டோல் நீங்க நினைக்கிற அளவு கஷ்டம் கிடையாது இது புரிஞ்சுக்கிட்டா இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் சப்ஜெக்ட் ரைட் இதை பார்ப்போம் இந்த கொஸ்டனை எடுத்து நம்ம பார்ப்போம் இதில் பெர்சன்டேஜ் கல்கோட் பண்ணிக்கிறது நம்ம எப்படி சரியாக வருதான்னு பார்ப்போம் ஸோ பெர்சன்டேஜ் கல்கோட் பண்ணுறதுக்கு நாம் ஒரு ஃபொமியூலா ஒன்று உருவாக்குவோம் ஸோ அந்த ஃபொமியூலா அவங்களுக்கு சுருக்கமாக தந்தால் உங்களுக்கு ஓகே ரைட் எப்பயுமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாற்றம் நமக்கு சேஞ்ச் நமக்கு தேவை பெர்சன்டேஜ் மாற்றத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னால் சுருக்கமாக சமன்பாடு என்னென்னு சொன்னால் மாற்றம் நமக்கு தேவை எவ்வளவுக்கும் மாற்றம் இடம்பெற்றிருக்குங்கிற ஒரு விஷயம் ஒன்று தேவைப்படுது சரியா எவ்வளவுக்கும் மாற்றம் இடம்பெற்றிருங்கிறது விஷயத்தில் ஆரம்பத்தில் மாற்றம் இடம்பெறாமதுக்கு முன்னர் உதாரண தொகைன்றி வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ மாற்றம் மாற்றம் ஆரம்பத்தில் மாற்றம் இடம்பெற்ற தொகை இதை நாம் பெருக்கணும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆல் சரியா இதுதான் நம்ம வளமையான ஃபொமியூலா இப்போ இதை உங்களுக்கு கல்கோட்டில் காட்டினா இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு பிரிக்கெட்டை போட்டுக்கோங்க பிரிக்கெட்டில் நமக்கு மாற்றம் தேவை மாற்றம் என்பது என்ன உதாரணத்துக்கு விலையில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தை நம்ம கணிக்க போகிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க விலையில் ஏற்பட்ட மாற்றம் என்பது என்ன பத்து ரூபாய் விலையாக இருந்தது பனிரெண்டு ரூபாய் விலையாக மாறியிருக்குது இதுதான் இதில் ஏற்பட்ட மாற்றம் இது விளங்குது எல்லாருக்கும் கலஷான் இது புரியுதா மாற்றம் என்பது தான் பத்து ரூபாயிலிருந்து பன்னெண்டு ரூபாவாக அதிகரிச்சு இது விலை ஸோ ஆரம்பத்தில் பத்து பன்னெண்டு பத்திலிருந்து பன்னெண்டை கழிக்கிறோம் சாரி மாறி வரப்போகுது சாரி ரைட் பன்னெண்டு சய பத்து ரைட் இதுதான் இதில் ஏற்பாடுகின்ற மாற்றம் பத்து ரூபாய் விலையிலிருந்து பன்னிரெண்டு ரூபாய் விலையில மாற்றம் அடைஞ்சிக்குது ஸோ பன்னெண்டு சய பத்து என்பது ஒன்று தான் அதை நாம் ரெண்டு என்று சொல்லக்கூடியதும் ஒன்றே ஒரு விஷயம் தான் பிளஸ் டூ விலை அதிகரிச்சிருக்குது இரண்டு ரூபாவால் இஸ் இட் ஓகே டோல் எங்களுக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பம் இந்த விலை மாற்ற விதத்தை எப்படி கண்டுபிடிக்குங்கிறது இந்த மாற்றம் என்பது இரண்டு என்பது ஓகே தானே கலசாணி ரைட் ரெண்டு ரூபாவால மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்குது விலையில அதே விஷயத்த சரியா நம்ம என்னத்தால பிரிக்கணும் சொன்னால் மாற்றம் அடைகிறதுக்கு முன்னாடி ஆரம்பத்தில் எவ்வளவுக்கு பிரைஸ் காணப்பட்டுச்சு என்பதை நம்ம பிரிக்கணும் எவ்வளவுக்கு ஆரம்பத்தில் பிரைஸ் காணப்பட்டுச்சுன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஆரம்பத்தில் காணப்பட்ட பிரைஸ் பத்து ரூபாய் விலை பன்னெண்டு ரூபாய் விலையாக மாறினிச்சு மாற்றம் என்பது பிளஸ் டூ ரெண்டு ரூபாய் அதிகரிச்சு இது ஆரம்பத்தில் காணப்பட்ட விலை என்பது பத்து ரூபாய் இதால் நம்ம பிரிக்கணும் இப்போ என்ன நம்ம சொல்ல வரோம் சொன்ன இதில் இவங்ககிட்ட நம்ம சொல்ல வர விஷயம் ரைட் பத்து ரூபாய் ஆரம்பத்தில் இருந்தத்தில் பிளஸ் டூ மாற்றம் ரெண்டாக அதிகரிச்சிருக்குது ஆரம்பத்தில் காணப்பட்டது பத்து ரூபாய் விலை இப்போ மாற்றம் ரெண்டு ரூபாவால் அதிகரிச்சிருந்தால் இப்போ இந்த மாற்றம் எத்தனை பெர்சன்டேஜ் நம்ம கணிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் விஷயம் பத்து ரூபாயில் ரெண்டு ரூபாய் அதிகரிச்சிருந்தால் எத்தனை பெர்சன்டேஜ் ஆல் அதிகரிச்சிருக்குது நம்ம அதை கணிச்சம் சொன்னால் இருபது ஆன்சர் வந்தால் இருபது பெர்சன்டேஜ் ஆகும்போது தான் பிகாஸ் பத்து ரூபாவில் ரெண்டு ரூபாய் என்பது இருபது பர்சன்டேஜ் பத்து ரூபாவும் நூறு பர்சன்டேஜ் ஆக இருந்தால் ரெண்டு ரூபாய் இருபது பர்சன்டேஜ்டா எத்தனை ரெண்டு ரூபாய் இருந்தால் நூறு பர்சன்டேஜ் வரும் ஐந்து ரெண்டு ரூபாய் இருந்தால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வரும் இப்போ கிளியரா நோ மைனஸ் டூ சொன்னா நீங்க பத்துல இருந்து பன்னெண்டா கழிக்க வேணாம் நீங்க மாற்றம் என்பதை நம்ம கணிக்கலாம் இறுதி விலையிலிருந்து ஆரம்ப விலையை கழிக்கிறது மூலமாக சொல்லி நினைச்சு கொள்ளுங்க இந்த மாற்றம் என்பது உங்களுக்கு புரியல சொன்னால் இறுதி விலை அல்லது இறுதி தொகையிலிருந்து ஆரம்ப தொகையை கழிக்கிறதாக வரப்போகுது இதுதான் மாற்றம் கிளியர் 
மாற்றம் என்பது இறுதி தொகையிலிருந்து ஆரம்ப தொகையை கழிக்கிறவாறு அது விலையாக இருக்கலாம் கேள்வி தொகையாக இருக்கலாம் எதுவாகவும் இருக்கலாம் புரிஞ்சுதாமா ரைட் இப்ப உதாரணத்துக்கு அடுத்தது யோசிச்சு பாருங்களேன் இன்னொன்று இருக்கிறதுல மாற்ற விதத்தை நம்ம கண்டுபிடிச்சு பார்ப்போம் இப்ப இதை பாருங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் இருக்கிற மாற்ற விதத்தை பார்ப்போம் இப்ப கேள்வி தொகை எடுத்துக்கொள்வோம் கேள்வி தொகை மாற்றம் எவ்வளவுன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம் தொண்ணூறு இறுதி தொகை ஆரம்ப தொகை ஹண்ட்ரட் அப்ப தொண்ணூறு சைய நூறு எவ்வளவுன்னு வரப்போகுது சொல்லுங்க பார்ப்போம் இறுதி தொகை சைய ஆரம்ப தொகை என்பது மாற்றம் என்கின்றதுக்கான சமன்பாடாக இருந்தால் தொண்ணூறு சைய ஹண்ட்ரட் எவ்வளவாக இருக்க போகுது மைனஸ் பத்தாக இருக்க போகுது இதுதான் ஏற்பட்ட மாற்றம் பிகாஸ் இறுதியில எவ்வளவு இருக்குது ஆரம்பத்தில் எவ்வளவு இருந்துச்சு இதுதான் மாற்றம் ஸோ இது ஆரம்பத்தில் இருந்தத நல்லா நம்ம பிரிக்கணும் ஹண்ட்ரட் அப்ப ஹண்ட்ரட்ல இருந்தது மைனஸ் பத்தாக குறையுது ஸோ இதனுடைய வீதாச்சாரம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மைனஸ் பத்து பர்சன்டேஜ் ஆக வரப்போகுது இப்போ ஓகேவா நம்ம எப்படி இதுக்கு பெர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்றோம்னு சொல்லி You got the point? So, மாற்றம் என்பது இறுதி தொகையிலிருந்து ஆரம்ப தொகையாக கழிக்க வருவது அது இறுதி விலையாகவும் இருக்கலாம் அல்லது இறுதி கேள்வி தொகையாகவும் இருக்கலாம் ரைட் எனி அதர் சர்விங் எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ் இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுல ஏன் மைனஸ் டென்னோட ஹண்ட்ரட் பெருக்கணும் சொன்னால் எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் பெர்சன்டேஜ் நம்ம காணணும் சொன்னால் ஹண்ட்ரட் பெருக்கும் நீங்க படிச்ச இல்லையா ஞாபகம் இல்லையா ஒரு வட்டம் வட்டத்தினுடைய ஒரு டிகிரி எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாக எத்தனை ஒரு முழு வட்டத்தினுடைய பாக எத்தனை ஞாபகம் இருக்குதா இருக்கு சரி முன்னூத்தி அறுபது இப்ப நீங்க எந்த தொகையையும் உதாரணத்துக்கு யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்ப உதாரணத்துக்கு முன்னூத்தி அறுபது டிகிரி சொன்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு பீஸான்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பீஸா நீங்க வாங்குறீங்கன்னு சொன்னால் சரியா ஒரு பீஸாவ மொத்தம் பத்து பத்து துண்டாக பிரிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுல உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு துண்டு கிடைக்குது அப்ப உங்களுக்கு கிடைக்கிறது அஞ்சு துண்டு சொன்னால் மொத்தம் பத்து துண்டாக இருந்தால் நீங்க இதை ஒரு வட்டத்தில் இருக்கிற டிகிரிஸுக்குள்ள கொண்டு வரணும்னு சொன்னா எத்தனை அதுல பெருக்கணும் நீங்க ஒரு வட்டத்தை கிரியா அதுல காட்ட போறீங்கன்னு சொன்னா எத்தனை அதுல பெருக்கணும் த்ரீ சிக்ஸ்டி அதுல பெருக்கணும் முன்னூத்தி அறுபது அதுல பெருக்கினா நூத்தி எண்பது பாகைக்கு உங்களோட வரும் அதே மாதிரி எந்த ஒரு விஷயத்தை நீங்க பெர்சன்டேஜ் ஆக காட்டணும்டா என்ன இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ஐம்பது ரூபாய் காசு இருக்குது சரியா ஐம்பது ரூபாய் காசும் நூறு ரூபாய் உங்ககிட்ட இருக்கிற காசுல உங்ககிட்ட ஐம்பது ரூபாய் இருக்குதுன்னு சொன்னா மொத்தத்துல எத்தனை பெர்சன்டேஜ் வரணும்னு சொன்னா நீங்க எப்படி காணிக்கணும் ஹண்ட்ரட் அல்ல தான் பிரிக்கணும் இது நம்ம பெஸ்ட் யூனிட்ல நம்ம படிச்சது ஞாபகம் இல்லையா பெர்சன்டேஜ் எப்படி பாக்குற பெர்சன்டேஜ்ல இருந்து நம்பர்ஸுக்கு மாத்திரங்கிற விஷயம் திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் நோ லெவல் அதே மாதிரி இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் தாராங்களே ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் சொன்னால் அதை நீங்க தசமத்தில் தரணும்னு சொன்னா என்ன செய்வீங்க நூறால பிரிப்பீங்க அப்பதான் நமக்கு வரும் ஸோ சைபர் தசம் ஐந்து என்பதும் ஒரு விஷயம்தான் ஐம்பது பெர்சன்டேஜ் என்பதும் ஒரு விஷயம்தான் ரைட் ஸோ ஹோப் யூ ஆல் ஆஃப் யூ கொட் த பாயிண்ட் ஸோ சிம்பிளா இதெல்லாம் என்னென்னத்துக்கு வரும் என்னென்னத்துக்கு என்னென்ன கிராஃப்ங்கிறத ஞாபகம் வச்சு கொள்ளுங்க ரைட் இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த விலைசார் குறுக்கு கேள்வி நிகழ்ச்சியில் இருக்கக்கூடிய நீங்க ஞாபகம் வச்சு கொள்ளணும்னு சொன்னால் இதுல டிசிஷன் என்னன்னு சொன்னால் நமக்கு வரக்கூடிய ஆன்சர் நாம கல்குலேட் பண்ற இடிசி ஆனது சரியா இடிசி ஆனது இலாஸ்டிசிட்டி டிமாண்ட் குரோஸ் குறுக்கு கேள்வி நிகழ்ச்சியில நமக்கு பிளஸ் ஆன்சர் ஆக வந்தால் அதை நம்ம பதிலீட்டு பண்ணம்னு சொல்லுவோம் நமக்கு வரக்கூடிய ஆன்சர் மைனஸ்ல நெகட்டிவ்ல நமக்கு வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதை நம்ம இணைப்பு பண்ணம்னு சொல்லுவோம் இது ஏன் என்று சொல்லு தெரியுமா நமக்கு வரக்கூடிய ஆன்சர் அவங்க தந்த தரவின்படி நாம குரோஸ் லாஸ்டிசிட்டிய கல்குலேட் பண்றோம் சரியா அது ஒரு பதிலீட்டு பண்டமா இணைப்பு பண்டமான நமக்கு தரமாட்டார் பட் நாம அதை வச்சு நாம எப்படி சொல்லலாம் அது ஒரு சப்ஸ்டியூட் குட்ஸா ஒரு கம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் கூட்டுறான் சொல்லி பிளஸ்ல வந்து சொன்னா என்ன அர்த்தம் பதிலீட்டு பண்டம் பதிலீட்டு பண்டம் என்பது என்ன நம்ம இங்க எடுக்கிறோம் பதிலீட்டு பண்டத்தினுடைய விலையை எடுக்கும் குறித்த பொருளுடைய கேள்வி தொகையும் எடுக்கிறோம் 
பதிலீட்டு பண்டத்தினுடைய விலை அதிகரித்தால் குறித்த பொருளினுடைய கேள்வி தொகைக்கு என்ன நடக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன தொடர்பு நம்ம படிச்சுக்கிறோம் நேர்கனிய தொடர்பு பதிலீட்டு பொருளினுடைய விலை அதிகரித்தால் நம்மட பொருள் சீப்பாக காணப்படும் சோ பதிலீட்டு பொருளை வாங்கின கஸ்டமர்ஸ் நம்மட பொருளை வாங்குறதுக்கு வருவாங்க சோ குவான்டிட்டி வில் இன்க்ரீஸ் அப்போ நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் பிளஸ் ஆக காணப்பட்டால் நம்ம வீதாச்சார முறையை பயன்படுத்தி டெல்டா கியூடி பெர்சன்டேஜும் டெல்டா பி என் பெர்சன்டேஜும் எண்ணத்தில் இருக்கும் ஒரு நேர்கனிய தொடர்பில் இருக்கும் மாதிரி ரெண்டுமே பிளஸ் தான் அதனுடைய பெர்சன்டேஜ் இருக்கும் அப்ப அதனுடைய அர்த்தம் என்ன நம்ம கல்குலேட் பண்ணிக்கிறது ஒரு பதிலீட்டு பண்டத்தினுடைய ஒரு கூர்க்கு கேள்வி நிகழ்ச்சி அதே போல இடிசி நமக்கு நெகட்டிவ் வெலுவாக வருது என்ன அர்த்தம் ஒன்று டெல்டா கியூடி பெர்சன்டேஜ் மைனஸ்ல இருக்கணும் அல்லது டெல்டா பி என் பெர்சன்டேஜ் மைனஸ்ல இருக்கணும் சோ விலை அதிகரித்தால் கேள்வி தொகை குறைவடைகின்ற ஒரு கன்செப்ட்ல நமக்கு வந்து சென்று சொன்னால் அது என்ன இணைப்பு பண்டமாக இருக்கணும் அதுவும் ஏன் அது இணைப்பு பண்டம் இணைப்பு பண்டத்தினுடைய விலை அதிகரித்தால் நம்மட பொருளையும் வாங்கி தான் அதை பயன்படுத்தணுங்கிறதுல அதுவும் ஒரு எக்ஸ்பென்சிவ் ப்ரொடக்டாக மாறும் உடனடியாகவே என்ன நடக்கும் நம்மட பொருளினுடைய கேள்வி தொகையும் வாங்குறத விட்டுருவாங்க இது புரியுதா சோ பிளஸ்ல வந்துச்சுன்னு சொன்னால் பதிலீட்டு பண்டமாக வரும் மைனஸ்ல வந்துச்சுன்னு சொன்னால் இணைப்பு பண்டமாக வரப்போகுது இது கிளியர் கொஞ்சம் யோசிக்கணும் நீங்க அவ்வளவுதான் இது விளங்குதல்ல இருக்கும் இந்த அளவுக்கு நம்ம டீப்பா டபுள் ஏடிய பொறுத்த வரைக்கும் பார்க்க தேவையில்ல பட் இட் வில் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ ஏஐடி உங்களை ஏ லெவல் ரேங்கிங்கே இதை தீர்மானிக்கும் இந்த விஷயம் எல்லாம் திரும்பவும் நம்ம ஏ லெவல் செகண்ட் இயர்ல படி செகண்ட் யூனிட்ல படிப்போம் எஸ் பதிலெட்டு பண்டம் என்பது ஒரு கேள்வி விதிக்கு உட்பட்ட பண்டம் தானே ஃபமீசா நீங்க குழம்புறீங்க கேள்வி விதி என்பது என்ன குறித்த பொருளினுடைய விலைக்கும் கேள்வி தொகைக்கும் இடையில தொடர்பு சொல்றது தான் கேள்வி விதி பதிலீட்டு பண்டத்தினுடைய விலைக்கும் குறித்த பொருளினுடைய கேள்வி தொகைக்கும் சொல்றது கேள்வி விதி கிடையாது இங்க நம்ம கேள்வி விதியை பத்தி பார்க்கல வேற ஒரு பொருள் நம்மட கேள்வி தொகை இங்க நம்ம நம்மட பொருளும் நம்மட கேள்வி தொகையை பத்தி பார்க்கல தட் இஸ் லோ ஆஃப் டிமாண்ட் சோ வி ஆர் நாட் டாக்கிங் அபவுட் லோ ஆஃப் டிமாண்ட் ஹியர் விளக்கத்தை வருமானம் சார் கேள்வி நிகழ்ச்சியில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம தீர்மானம் என்னவாக இருக்கணும் சொன்னால் இஃப் இடி வை வந்துடும் ஒரு பாசிட்டிவ் வெலுவில் வந்தால் வருமான கேள்வி நிகழ்ச்சி ஒரு பாசிட்டிவ்ல வந்து சொன்னால் அதாவது என்ன அர்த்தம் வருமானம் அதிகரித்தால் நம்ம பொருளினுடைய கேள்வி தொகை அதிகரிக்குது வருமானம் குறைவடைந்தால் நம்ம கேள்வி பொருளினுடைய கேள்வி தொகை குறைவடைந்து சொன்னால் அதை நம்ம சாதாரண பண்டம் சொல்லுவோம் நோமல் குட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு நோமல் குட்ஸ் சொல்லுவோம் வளமையான பொருட்கள் என்ன நம்ம வருமானம் அதிகரித்து அந்த பொருள் கூட வாங்குவோம் வருமானம் குறைஞ்சிச்சுன்னு சொன்னால் நாம் கொஞ்சம் கன்சியூம் பண்ணுறத குறைச்சி கொள்ளணும் சொன்னால் அது சாதாரண பண்ணணும்னு சொல்லுவோம் அதுவே நம்ம கல்கோட் பண்ணுற இடி வை நெகட்டிவ் வேலுவில் வந்தால் ஒரு மைனஸ் பெருமதியை வந்தால் அது ரெண்டு பண்டமாக இருக்கிறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்குது ஒன்று அது ஒரு இழிவு பண்டமாக இருக்கலாம் அல்லது கிஃபன் பண்டமாக இருக்கலாம் ஸோ இழிவு பண்டத்துக்கும் கிஃபன் பண்டத்துக்கும் எப்பயுமே வருமானம் சார் கேள்வி நிகழ்ச்சி மைனஸில் தான் நமக்கு வரும் காரணம் என்னென்னு சொன்னால் இழிவு பண்டம் என்பது உங்களோட வருமானம் அதிகரித்தால் நீங்க உங்களோட கேள்வி தொகையை குறைச்சு கொள்வீங்க சோ இழிவு பண்றதுக்கு நம்ம வரைவிலக்கணம் சொல்றோம்னு சொன்னால் உங்களோட வருமானம் அதிகரித்தால் நீங்க கேள்வி தொகையை குறைச்சு கொள்வீங்க ரைட் அதே மாதிரி தான் இங்க காணப்படுகின்ற கிஃபன் பண்டமும் வருமானம் அதிகரித்தால் கேள்வி தொகை குறைவடையும் அதே போல இது ஒரு கேள்வி விதிக்கு முரணான பண்டமும் கூட ரெண்டு கன்செப்ட் இதுக்கு வரலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ உதாரணத்துக்கு நோமல் குட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் இன்கம் லீட்ஸ் டு ஹையர் டிமாண்ட் இப்போ ஸ்னிக்கர்ஸ் வந்து சாப்பிட்றீங்களா அர்த்தம் ஸ்னிக்கர்ஸ் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு ஸ்னிக்கர்ஸ் வாங்குறேன்னு சொன்னால் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் நீங்கள் எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணணும் ஸோ உங்களோட வருமானம் கூடுச்சுன்னு சொன்னால் நிறைய ஸ்னிக்கர்ஸ் சாக்லேட்டை வாங்கி சாப்பிட போகிறீங்க அது ஒரு சாதாரணமான பண்டம் வருமானம் குறைஞ்சுன்னு சொன்னால் ஓகே அது நமக்கு தேவையில்லைன்னு சொல்லி வச்சிடுறீங்க இது ஒரு நோமல் குட் வந்து வரும் அதுவே இன்ஃபீரியர் குட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய இழிவு பண்டம்னு சொன்னால் இப்போ உதாரணத்துக்கு யோசிச்சு பாருங்க உங்கள்கிட்ட வருமானம் குறைஞ்ச டைமில் இருக்கீங்க சாதாரணமாக பிஸ்கட் வாங்க போகிறீங்க என்ன செய்கிறீங்க வளமையாக நம்ம வாங்கி தங்குறது என்னது மெலிபென் மெலிபென் பிஸ்கட்டை வாங்கி தங்கிங்க 
நல்ல இன்கம் வந்து என்ன செய்யறீங்க ரைட் நம்மட வருமானத்துக்கு இதெல்லாம் வாங்கி சாப்பிட்ட மாட்டா நமக்கு தகுதி இல்ல நமக்கு தகுதியை நாமளே குறைச்சு கொள்றோம்னு சொல்லிட்டு போய் ஒரே பிஸ்கட்டை வாங்கி தூங்குவீங்க அப்ப இங்க என்ன ஒரு இன்ஃபீரியர் குட்ஸ் அது வருது வருமானம் அதிகரித்தாலும் நீங்க உங்களோட தகுதியை அது குறைக்கும் என்று சொல்லி அந்த பொருளினுடைய கேள்வி தொகையை நீங்க குறைச்சுங்கன்னு சொன்னா தட் இஸ் இழிவு பண்டம் இன்ஃபீரியர் குட்ஸ் இது புரியுதா இழிவு பண்டம் என்பதுக்குரிய விளக்கம் இன்க்ரீஸ்ட் இன்கம் லீட்ஸ் டு ஃபால் இன் டிமாண்ட் நோ வைஇடி லெஸ் தென் ஒன் இதெல்லாம் நீங்க பாடமாக தேவையில்லை இது உங்களுக்கு குட்ஸுக்கு மட்டும் நான் சொல்லிக்கிற விஷயம் இது புரியுதா உங்களுக்கும் நிறைய பேருக்கு தூக்கமும் தெரியல எந்த நிலைமையில இருக்கீங்க எக்கனாமிக்ஸ் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாடம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி இருக்கும் ஆனா புரிஞ்சுக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு மறக்காது சரியா புரிஞ்சுக்கொண்டீங்கன்னா மறக்காது இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆயிடுவீங்க சரியா ரைட் சோ இன்ஃபீரியர் குட்ஸ் லக்ஸரி குட்ஸ் என்பது என்ன இன்க்ரீஸ்ட் இன்கம் லீட்ஸ் டு பிகர் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் இன் டிமாண்ட் இதெல்லாம் நமக்கு உங்களுக்கு தேவையில்லை சாதாரணமாக ஞாபகம் வச்சு கொள்ளுங்க இழிவு பண்டம் என்பது வருமானம் அதிகரித்தால் கேள்வித்தொகை குறைவடையக்கூடிய ஒரு பண்டத்தை நம்ம இழிவு பண்டம் அதாவது நாம் அந்த பண்டத்தை வாங்குறதை நாமளே இழிவாக நினைக்கிறோம் சரியா அதுதான் அது ஒரு இன்ஃபீரியர் குட்ஸாக வருது ரைட் கிஃபன் பண்டம் என்பது இதுவும் அதே வகைதான் இது வருமானம் அதிகரித்தால் நம்ம கேள்வித்தொகையை குறைச்சு கொள்வோம் இப்போதைக்கு இவ்வளவு விஷயங்களும் உங்களுக்கு என்னன்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருந்தால் மாத்திரம் போதும் ரைட் சோ இதுதான் இங்க காணப்படுகின்ற மூன்று நெகிழ்ச்சிகளுக்குரிய வித்தியாசம் சோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய சுருக்கமான சமரி என்னன்னு சொன்னால் நெகிழ்ச்சி என்பது கேள்வி நெகிழ்ச்சி நிரம்பல் நெகிழ்ச்சி என்று சொல்லி நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கலாம் இங்க கேள்வி நெகிழ்ச்சி என்று சொல்லப்படுவது குறித்த பொருளினுடைய விலையை தீர்மானிக்கின்ற எந்த ஒரு காரணில ஏற்படுகின்ற ஒரு பர்சன்டேஜ் மாற்றமும் ஒரு கேள்வி தொகையினை எத்தனை பர்சன்டேஜ்ல மாற்றும் என்பதுதான் இங்க காணப்படுகின்ற கேள்வி நிகழ்ச்சி இலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்டுங்கிற ஒரு விஷயம் இந்த கேள்வி நிகழ்ச்சியில மூன்று வகையான வகைகள் காணப்படுது ஒன்று விலைசார் கேள்வி நிகழ்ச்சி அடுத்தது விலைசார் குறுக்கு கேள்வி நிகழ்ச்சி அடுத்தது வருமானம் சார் கேள்வி நிகழ்ச்சி சிம்பிளா விலைசார் கேள்வி நிகழ்ச்சி என்பது குறித்த பொருளினுடைய விலைக்கும் ஏற்படுகின்ற விலையில் ஏற்படுகின்ற ஓன் பிரைஸ்ல ஏற்படுகின்ற ஒரு பர்சன்டேஜ் மாற்றம் கேள்வி தொகையை எத்தனை பர்சன்டேஜ் மாற்றத்தால அதிகரிக்குது அல்லது குறைவடைது என்று சொல்றதுதான் இங்க விலைசார் கேள்வி நிகழ்ச்சி இதை கணிப்பிடுறதுக்கு மூன்று முறை இருக்குது ஒன்று பெர்சன்டேஜ் மெத்தட் இன்னொன்று பாயிண்ட் லாஸ்டிசிட்டி மெத்தட் புள்ளி நிகழ்ச்சி முறை அதே போல வில் நிகழ்ச்சி முறை சோ மூன்றும் மூன்று விதமான மெத்தட்ஸ்ங்கிறதால ஆன்சர்ஸ் சம்டைம் டிஃபரண்ட் ஆக படலாம் வீதாச்சார கணிப்பீட்டு முறை என்பது சிம்பிளா டெல்டா கியூடி பெர்சன்டேஜ் ஓவர் பிஓ பெர்சன்டேஜ் குறித்த பொருளினுடைய விலை மாற்ற வீதம் அதே போல கேள்வி தொகை மாற்ற வீதம் இதுல ஆன்சர் என்னவாக கிடைக்குதோ அதை பொறுத்து நாம ஒன்றுக்கு கூடினதா குறைந்ததா ஜீரோவா ஒன்னா இல்ல முடிவிலியாங்கிறத நம்ம தீர்மானிப்போம் புள்ளி நிகழ்ச்சி கணிப்பீட்டு முறைக்குரிய சிம்பிளா நம்ம வச்சுக்க வேண்டிய ஃபார்முலா இதுதான் டெல்டா கியூடி ஓவர் பிஓ பிஓ இன்டூ கியூடி இதுல கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சரும் அதே விளக்கம் தான் ஒரு பர்சன்டேஜ் விலையில மாற்றம் ஏற்பட்டால் கேள்வி தொகை என்ன பில் நகிழ்ச்சி என்பது இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையில வரக்கூடியது இதை நம்ம எவ்வளவு பாவிப்போம் புள்ளி புள்ளி நிகழ்ச்சியை நம்ம பாவிப்போம் ஒரு குறித்த புள்ளியில நிகழ்ச்சியை கணிப்பிடுவது அந்த குறித்த புள்ளி என்பது ஒரு குறித்த விலையை சொல்லியோ ஒரு குறித்த கேள்வி தொகையை சொல்லியோ நம்ம கேள்வி கேட்கப்பட்டால் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது புள்ளி நிகழ்ச்சி கணிப்பீட்டு முறை ரைட் அதே மாதிரி வில் நிகழ்ச்சி கணிப்பீடு என்பது இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையில அதாவது பத்து ரூபாய் விலைக்கும் பதினைந்து ரூபாய் விலைக்கும் இடையில நிகழ்ச்சியை கணிங்க அல்லது ஒரு ஐம்பது ரூபாய் கேள்வி தொகைக்கும் நூறு ரூபாய் கேள்வி தொகைக்கும் இடையே நிகழ்ச்சியை கணிங்கன்னு சொன்னா நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியது வில் நிகழ்ச்சி கணிப்பீட்டு முறையாக இருக்க போகுது ரைட் அதே போல விலைசார் கேள்வி நிகழ்ச்சியினுடைய வகைகள்ல தான் இந்த ஐந்து வகைகள் நம்ம பார்த்திருந்தோம் இந்த ஐந்து வகைகளும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஐந்து வகைகளையும் எப்படி டிஃபைன் பண்ற ஐந்து வகைகள்ல ஒவ்வொன்றுக்கும் கிராஃப் என்ன மாதிரி வரும் அவ்வளவும் தான் அவ்வளவு ரிவிஷன் உங்களுக்கு போதும் சோ எல்லாருக்கும் கிளியரா விலைசார் கேள்வி நிகழ்ச்சி இந்த சாப்டர் ஃபுல்லா கிளியரா நெகிழ்ச்சி என்பது என்ன அதுல கேள்வி நிகழ்ச்சி கேள்வி நிகழ்ச்சியில மூன்று விதம் அந்த மூன்று விதத்தையும் மூன்றாக நம்ம கல்குலேட் பண்ணலாம் மெத்தட் சீக்கிரம் ரெண்டு புள்ளிண்டு எதை மீன் பண்றோம் சொன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்ப இந்த புள்ளி நிகழ்ச்சியில இப்ப ரெண்டு புள்ளிண்டு சொன்னா இந்த அறிக்கை தானே இந்த சமன் பாட்டுல இந்த சமன் பாட்டுல நம்ம பிஓ கியூடின்னு போடுறோம் தானே இதுதான் இந்த புள்ளிகள் இந்த சமன் பாட்டுல நமக்கு பிஓ எவ்வளவு வந்துச்சு பத்து
நம்ம இந்த டெல்டா கியூ டி டெல்டா பிஓ போட்டு பிஓ கியூ டி என்று சொன்னால் பிஓ என்கின்ற விலையில் பி கியூ டி என்கின்ற கேள்வி தொகையில் எவ்வளவு நெகிழ்ச்சி என்று கணிக்கிறோம் அதனால தான் இதை நம்ம புள்ளி நெகிழ்ச்சி நம்ம கணிக்கிறோம் அதே மாதிரி இது வில் நெகிழ்ச்சி ரைட் இது நெகிழ்ச்சி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ரைட் ஓகே கைஸ் தேங்க்யூ ஆல் சி யூ தி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பாய்